নমস্কার অডিও বুক বাই বাণী ধৃতি চ্যানেলে আপনাকে জানাই স্বাগত পড়ে শোনাচ্ছিলাম শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা আদর্শ হিন্দু হোটেল আজ পড়ে শোনাব আদর্শ হিন্দু হোটেলের অষ্টম পর্ব অর্থাৎ শেষ পর্ব বেচু চক্করটি আশ্চর্য হইবার ভান করিয়া বলিল আমি তো আর কোনো খবর রাখি নে আচ্ছা তুমি যাও আমি তদন্ত করে দেখে কাল জানাবো আমাদের কোনো লোক তোমার হোটেলে যায়নি একেবারে নিশ্চয় কাল জানতে পারবে তুমি তারপর হাজারি চলছে টলছে ভালো একরকম আপনার আশীর্বাদে রোজ কীরকম বিক্রি সিক্রি হচ্ছে রোজ তবিলে কীরকম থাকে তুমি কিছু মনে করো না তোমাকে আপনার লোক বলে ভাবি বলি জিজ্ঞেস করছি এই বাবু পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা ধরুন না আজ রাত্রে তবিল দেখে এসেছি ছত্রিশ টাকা সবারও আনা বেচু চক্করটি আশ্চর্য হইলেন মনে মনে মুখে বলিলেন বেশ বেশ খুব ভালো শুনে খুশি হলাম আচ্ছা তাহলে এসো আজকে কাল খবর পাবে হাজারে চলিয়া গেলে বেচু চক্করটি পদ্ম ঝিকে ডাকাইলেন পদ্ম আসিয়া বলিল হাজারি ঠাকুরটা এসেছিল নাকি কি বলছিল বেচু চক্ষতি বলিলেন ও পদ্ম হাজারি যে অবাক করে দিয়ে গেল রানাঘাটের বাজারে হোটেল করে পঁয়ত্রিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা রোজগার এ তো কখনো শুনিনি তার মানে বুঝেছ দাঁড়া তবিলে গড়ে ত্রিশ টাকা থাকলেও সাত আট টাকা দৈনিক লাভ ফেলে ঝেলেও মাসে আড়াইশো টাকা দুশো টাকার তো মার নেই হ্যাঁ পদ্ম পদ্মজি মুখভঙ্গি করিয়া বলিল গোল দিয়ে গেল না তো না গোল দেবার লোক নয় ও সাদা সেদে মানুষটা আমায় বড্ড মানে এখনো ও গুল দেবে না অন্তত আমার কাছে তাছাড়া দেখেছ রেল বাজারে কোনো হোটেলে আর বিক্রি নেই সব শুষে নিচ্ছে এই একলা আজ নৃসিংহ গিয়েছিল বাবুর হোটেলে খুব খানিকটা রাও করে দিয়েও এসেছে নাকি খুব চেঁচিয়েছে বাসি ভাত পচা মাছ এই বলে আর কিছু হোক না হোক লোকে শুনে তো রাখলে যদু বারুজেরও আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল ওর হোটেল ভাঙতেই হবে নইনে রেল বাজারে কেউ আর টিকবে না এ কথা যদু বারুজেও বললে কিন্তু তাতে কিছু হবে না ওর এখন সময় যাচ্ছে ভালো নৃসিংহ আছে না বেরিয়ে গেল পুলিশে সেই যে খবর দেবার কি হলো দেখ পদ্ম আমি বলি ওরকম আর পাঠিয়ে দরকার নেই হাজারি লোকটা ভালো আজ এসেছিল এমন হাত জোর করে নরম হয়ে থাকে যে দেখলে ওর উপর রাগ থাকে না খাংরা মারি ওর ভালো মানুষের মুখে ভিজে বিড়ালটি মাছ কেজে কিন্তু ঠিক আছে পুলিশের সেই যে মতলব দিয়েছিল যদুবাবু তাই তুমি করো এবার ওর হোটেল না ভাঙলে চলবে না নয়তো আমাদের পাত্তারি গুটিয়ে চলে যেতে হবে এবেলা তবিল কত বেচু চক্করটি অপ্রসন্ন মুখে বললেন মোট ছ টাকা সাড়ে তিন আনা পদ্মজি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিল দু মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি ওদিকে কাল বলেছে অন্তত এক মাসের ভাড়া না দিলে হইচই বাঁধাবে ভাড়া দেবে থেকে দেখি তারপর কানাই ঠাকুরের মাইনে বাকি পাঁচ মাস সে বলছে আর কাজ করবে না তার কি করি বুঝিয়ে রাখো এই মাসটা দেখি সামনের মাসে কি রকম হয় পদ্ধতি রান্নাঘরে গিয়া ঠাকুরকে বলিল আমার ভাটা বেরে দাও ঠাকুর রাত হয়েছে অনেক বাড়ি যাই তারপর সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল ছন্ন ছাড়া অবস্থা এই বড় দর্শেরই ডেচকিতে আজ তিন চার মাস তোলা আছে দরকার হয় না আগে পেতলের বালতি করিয়া সরিষার তৈল আসিত এখন আসে ছোট ভারে বালতি দরকার হয় না এমন দুরাবস্থা সে কখনো দেখে নাই হোটেলের তাহার মনটা কেমন করিয়া ওঠে নানা রকম চেষ্টা করিয়া 
এই হোটেলটা শেয়ার কর্তা দুজনে গড়িয়া তুলিয়াছিল এই হোটেলের দৌলতে যথেষ্ট একদিন হইয়াছে ফুলেনবল গ্রামের যে পাড়ায় তাহার আদি বাস ছিল সেখানে তার ভাই এখনও আছে চাষবাস করিয়া খায় আর সেই রানাঘাটের শহরে সোনাদানাও পড়িয়া বেড়াইছে একদিন এই হোটেলের দৌলতে এই হোটেল তার বুকের বাজর কিন্তু আজ বড় মুশকিলের মধ্যে পড়িয়া কোথা হইতে এক উনো পাজুরে গাজা খোর আসিয়া জুটিল হোটেলে হোটেলে সুলুক সন্ধ্যা জানিয়া লইয়া এখন তাহাদেরই শিলনোড়ায় তাহাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙিতেছে এত যত্নের এত স্বাদ আসার জিনিসটা আজ কোথা হইতে কোথায় দাঁড়াইয়াছে যাহার জন্য আজ হোটেলে এই দুরাবস্থা ইচ্ছে হয় সেই কুকুরটার গলা টিপিয়া মারে যদি বাঘে পায় তাহার উপর আবার দয়া কিসের কর্তা ওই রকম ভালো মানুষ সদাশিব লোক বলিয়াই আজ পথের কুকুর সব মাথা চারা দিয়া উঠিয়াছে দয়া একদিন রানাঘাটে স্টেশন মাস্টার হাজারিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন হাজারি নিজে যাইতে রাজি নয় কারণ স্টেশন মাস্টার সাহেব সে জানে নরেন যাওয়াই ভালো অবশেষে তাহাকে যাইতে হইল নরেন সঙ্গে গেল সাহেব বলিলেন তোমার নাম হাজারি হিন্দু হোটেল রাখো বাজারে হ্যাঁ হুজুর তুমি প্ল্যাটফর্মে কেটার করবে হিন্দু ভাত ডাল মাছ দহি হাজারি নরেনের মুখের দিকে চাহিল সাহেবের কথা সে বুঝিতে পারিল না নরেন ব্যাপারটা সাহেবের নিকট ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়া হাজারিকে বুঝাইল রেল যাত্রীর সুবিধার জন্য রেল কোম্পানি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা হিন্দু ভাতের হোটেল খুলিতে চায় সাহেব হাজারির নাম ডাক শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে আপাতত দেড়শো টাকা জমা দিলে উহারা লাইসেন্স মঞ্জুর করিবে এবং রেলের খরচে হোটেলের ঘর বানাইয়া দেবে হাজারি সাহিবের কাছে বলিয়া আসিল সে রাজি আছে স্টেশন মাস্টার নরেনকে একখানা টেন্ডার ফর্ম দিয়া ঘরগুলি পুরাইয়া হাজারির নাম সব সই করিয়া আনিতে বলিয়া দিলেন স্টেশনের এই হোটেল লইয়া তারপর জোর কম্পিটিশন চলিল নৈহাটির এবং কৃষ্ণনগরের দুইজন ভাটিয়া হোটেলওয়ালা টেন্ডার দিল এবং ওপরওয়ালা কর্মচারীদের নিকট তদবির তাগাদাও শুরু করিল নিজ রানাঘাটের বাজারে এ খবরটা কেহ রাখিত না শেষের দিকে অর্থাৎ যখন টেন্ডারের তারিখ শেষ হইবার অল্প কয়েকদিন মাত্র বাকি যদুবারুর যে কথাটা শুনিল স্টেশনের একজন ক্লার্ক যদুর হোটেলে খায় সেই কি করিয়া জানিতে পারিয়া যদুকে বলিল একটু চেষ্টা করুন না আপনি টেন্ডার দিন হয়ে যেতে পারে যদু চুপি চুপি টেন্ডার সই করিয়া পাঁচ টাকা টেন্ডারের জন্য জমা দিয়ে আসিল যেদিন বেচু চক্করটি সবে হোটেলের গদিতে আসিয়া বসে আছে এমন সময় পদ্মজি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া বলিল শুনছ গা শুনে এলাম একটা কথা কি স্টেশনে ভাতের হোটেল খুলে দেবে রেল কোম্পানি দরখাস্ত দাও না কর্তা স্টেশনে ছো ওতে খুদ্দের হবে না দূরের যাত্রীদের মধ্যে কে ভাত খাবে সব কলকাতা থেকে খেয়ে আসবে তোমার এইসব বসে বসে পরামর্শ আর রাজা উজির মারা সবাই দূরের যাত্রী থাকে না যারা গাড়ি বদলে খুলনে লাইনে যাবে তারা খাবে দুপুরে যেসব গাড়ি কলকাতা যায় তারা এখানে ভাত পেলে এখানেই খেয়ে যাবে শুনলাম বারুজ্য মশাই নাকি দরখাস্ত দিয়েছে পাঁচ টাকা জমা দিয়ে যদু বারুজ্যে যদি দরখাস্ত দিয়া থাকে তবেই এ দুধে সর আছে কারণ যদু বারুজ্যে খুগু হোটেলওয়ালা পয়সা আছে না বুঝিয়া সে টেন্ডারের পাঁচ টাকা জমা দিত না বেচু বলিল যাই একবার দরখাস্ত দিয়ে আসি তবে পদ্মজি বলিল কেরানি বাবুদের কিছু খাওয়িয়ে এসো নইলে কাজ হবে না আমাদের হোটেলে সেই যে শশধর বাবু খেত তার শালা স্টেশনের মালবাবু 
তার কাছে সুলুক সন্ধান নিও না করলে চলবে কি করে এ হোটেলের অবস্থা দেখে দিন দিন হাত পা পেটের ভিতরে সেদিয়ে যাচ্ছে কেন ও বেলা খদ্দের তো মন্দ ছিল না পদ্মজি হতাশার সুরে বলিল ওকে ভালো বলে না কর্তা সতেরো জন থার্ড ক্লাস আর নজন বাধা খদ্দের টাকা দিচ্ছে তবে হোটেল চলেছে নইলে বাজার হতো না মুদি ধার দেওয়া বন্ধ করে দেবে বলে শাসিয়েছে তারই বা দোষ কি একশো টাকার ওপর বাকি বেচু বলিল টেন্ডারে দরখাস্ত দিতে গেলে এখনই পাঁচ টাকা চাই তবিলে আছে দেখছি এক টাকা সাড়ে তেরো আনা মোট এর মধ্যে কয়লার দাম দেব বলে ও বেলা কয়লাওয়ালা এলো বলে টাকা কোথায় পদ্ধতি একটু ভাবিয়া বলিল ও থেকে একটা টাকা নাও এখন আর আমি চার টাকা জোগাড় করে এনে দিচ্ছি আমার লবঙ্গ ফুল থাকে এ পাড়ায় তার কাছ থেকে কয়লাওয়ালাকে আমি বুঝিয়ে বলবো বুঝিয়ে রাখবে কি সে টাকা না পেলে কয়লা বন্ধ করবে বলেছে তুমি পাঁচ টাকাই এখন দাও সন্ধ্যার পূর্বে বেচুও গিয়ার টেন্ডার দিয়ে আসিল পদ্ম যে সাগ্র হয়ে গদির ঘরের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল এখনো খরিদ তার আসা শুরু হয় নাই বলিল হয়ে গেল কর্তা কি শুনে এলে হয়ে যাবে এখন ছেলের হাতের পিঠে বুঝি তবে খুব লাভের কাণ্ড যা শুনে এলাম যদু পাকা লোক নইলে কি দরখাস্ত দেয় আমি আগে বুঝতে পারিনি মোটা লাভের ব্যবসা স্টেশনের ক্ষেত্রবাবু আমার এখানে খেতে মন খেতে মনে আছে সে আবার বদলি হয়ে এসেছে এখানে সেই বললে যাত্রীরা রেলের বড় আপিসে দরখাস্ত করেছে আমাদের খাওয়ার কষ্ট তাছাড়া রেল কোম্পানি এলিটি কালো দেবে পাখা দেবে ঘর করে দেবে তার দরুন কিছু নেবে তো আপাতক রেলের বোর্ড নাকি আছে তাদের অর্ডার যাত্রীদের সুবিধে আগে করে দিতে হবে যথেষ্ট লোক খাবে পদ্ম মোটা পয়সার কাণ্ড যা বুঝে এলাম পদ্মজি বলিল জোড়া পাঠা দিয়ে পুজো দেব সিদ্ধেশ্বরী তলায় হয়ে যেন যায় তুমি কাল আর একবার ওদিকে কিছু খাইয়ে এসো বলি চৌদু বারু যে টের পেল কি করে হ্যাঁ ওসব ঘুঘু লোক ওদের মাথার কথা ছাড়ান দেও ক্রমে এ সম্বন্ধে অনেক রকম কথা শোনা গেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা গেল রেলের তরফ হইতে একটি চমৎকার ঘর তৈরি করিতেছে আসবাবপত্র আলমারি টেবিল চেয়ার দিয়া সেটি সাজানো হইবে সে সব কোম্পানি দেবে এই সময় একদিন যৌদুবাড়ির চোখে হঠাৎ তাহাদের গদি ঘরে আসিতে দেখিয়া বেচু ও পদ্মজি উভয় আশ্চর্য হইয়া গেল যৌদুবাড়ুর যে হোটেলওয়ালাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কুলীন ব্রাহ্মণ মাটি ঘরার বিখ্যাত বারুর যে বংশের ছেলে কখনো সে কারো দোকানে বা হোটেলে গিয়া হাউ হাউ করিয়া থাকে না গম্ভীর মেজাজের মানুষটি বেজচক্রতে যথেষ্ট খাতির করাইয়া বসাইল তামাক সাজিয়া হাতে দিল যদুবারু যে কিছুক্ষণ তামাক টানিয়া এক মুখ ধোয়া ছাড়িয়া বলিল তারপর এসেছে একটা কাজে চক্রতে মশাই হোটেল চলছে কেমন বেচু বলিল আর তেমন নেই বারু যে মশাই ভাবছি তুলে দিয়ে কোথাও যাই খদ্দের পর তো নেই আর আপনার কাছে আমার আসার উদ্দেশ্য বলি স্টেশনে হোটেল হচ্ছে জানেন নিশ্চয়ই আমি একটা টেন্ডার দিই শুনলাম আপনিও নাকি দিয়েছেন হ্যাঁ তা আমিও বেশ বলি শুনুন নৈহাটির একজন ভাটিয়া নাকি বড্ড তদবির করছে ওপরে তারই হয়ে যাবে মোটা পয়সার কারবার হবে এই হোটেলটা আসাম মেল শান্তিপুর বনগা ডাউন চটকা মেল এসব প্যাসেঞ্জার খাবে তাছাড়া থাইকো লোক খাবে ভালো পয়সা হবে এতে আসুন আপনি আর আমি দুজনে মিলে দরখাস্ত দেই যে রানাঘাটে আমরা স্থানীয় হোটেলওয়ালা আমাদের ছেড়ে ভাটিয়াকে কেন দেওয়া হবে হোটেল স্থানীয় হোটেলওয়ালা মিলে একসঙ্গে দরখাস্ত করেছে এতে জোর দাঁড়াবে আমাদের খুব বেচু বুঝিল নিতান্ত হাতের মুঠার বাহিরে চলিয়া যায় বলিয়াই আর যদু বারুর যে তাহার গদিতে ছুটিয়া আসিয়াছে 
নতুবা ঘুঘু যদু কখনো লাভের ভাগা ভাগেতে রাজি হইবার পাত্র নয় বলিল বেশ দরখাস্ত লিখে আনুন আমি সই করে দেব এখন যদু বারু চে পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিল আরে সে কি বাকি আছে সে ওসি নিউকেলকে দিয়ে মুসবিদে করে টাইপ করিয়ে ঠিক করে এনেছি আপনি এখানটায় সই করুন যদু বারুর যে সই লইয়া চলিয়া গেল পদ্মচে আসিয়া বলিল কি গা কর্তা বেজু হাসিয়া বলিল কারে না পড়লে কি ঘুঘু যদু বারুর যে এখানে আসে কখনো সেই হোটেল নিয়ে এসেছিল শুনবে পদ্ম সব শুনিয়া বলিল তাও ভালো বেশি যদি বিক্রি হয় ভাগাভাগিও ভালো এখানে তোমার চলবেই না যেরকম দাঁড়াচ্ছে আর কি হোক স্টেশনের আধা বকরাই হোক দিন কুড়ি বাইশ পরে একদিন যদু বারুর যে বেচুর গদি ঘরে ঢুকিয়া যেভাবে ধপ করিয়া হতাশভাবে তক্তপোষের এক কোণে বসিয়া পড়িল তাহাতে পদ্মচি বুঝিল স্টেশনের হোটেল হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে কিন্তু পরবর্তী সংবাদের জন্য পদ্মচি প্রস্তুত ছিল না যদু বলিল শুনেছেন চক্রত্তি মশাই কাণ্ডটা শোনেননি বেচু চক্রত্তি ওভাবে যদু বাণিজ্যকে বসেতে দেখিয়া পূর্বেই বুঝিয়াছিল সংবাদ শুভ নয় তবুও সে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাস করিল কি কি ব্যাপার স্টেশন থেকে এসছে এই মাত্র আজ ওদের হেড অফিস থেকে টেন্ডার মঞ্জুর করে নোটিশ পাঠিয়েছে বেচু এক কথায় উত্তরের কিছু না বলিয়া উদ্বিগ্ন মুখে যদু বারুজির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কার হয়ে গেল জানেন না সে ভাটিয়া ব্যাটার বুঝি তা হলেও তো ছিল ভালো হল হাজারির তোমাদের হাজারির বেচু ও পদ্মচি দুজনেই বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার করিয়া উঠিল প্রায় বেচু চক্রতে বলিল দেখেলেন নিজের চোখে ছাপা অক্ষরে নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়েছে পদ্মচি হতবাক হইয়া যদু বারুচের দিকে চাহিয়া রহিল বোধ হইল কথাটা যেন সে এখনো বিশ্বাস করে নাই বেচু চক্রতে বলিল তাহলে ওরই হল এ কথার কোনো অর্থ নাই যদুও বুঝিল পদ্মচিও বুঝিল ইহা শুধু বেচুর মনের গভীর নৈরাশ্য ও ঈর্ষার অভিব্যক্তি মাত্র যদু বারুচে বলিল ওহ লোকটার বরাত খুব ভালো দেখা যাচ্ছে ধুলো মুঠে ধরলে সোনা মুঠো হচ্ছে আজ একুশ বছরই রেল বাজারের হোটেল চালাচ্ছি আমরা গেলাম ভেসে আর এই হাতে বেড়ি ঠেলে আপনার হোটেলে পেট চালাতো তার কি না সবই বরাত পেচু বলিল কেন হল কিছু শুনলেন নাকি টাকা ঘুসঘাস দিয়েছিল নিশ্চয়ই টাকার ব্যাপার নেই এর মধ্যে হেড অফিসের বোর্ড থেকে নাকি মঞ্জুর করেছে এখানকার স্টেশন মাস্টার সাহেব নাকি ওর পক্ষে খুব লিখেছেন কোনো কোনো প্যাসেঞ্জার ওর নামে লিখেছে হেড অফিসে খুব ভালো রান্না করে নাকি এই সব আর কিছুক্ষণ থাকিয়া যদু চলিয়া গেলে পদ্মচি বলিল বলি এ কি হলো হ্যাঁ কর্তা তাই তো মরুই পোড়া বামুনটা বড় বার বাড়িয়েছে আর তো সূর্যি হয় না কি আর করব বল আমি ভাবছি কি কাল একবার হাজারের হোটেলে আমি যাই কেন কি দুঃখে ওকে বলি আমার হোটেলে তুমি অংশীদার হও রেলের হোটেলের অংশ কিছু আমায় দাও পদ্ধতি ভাবিয়া বলিল কথাটা মন্দ নয় কিন্তু যদি তোমায় না দিতে চায় আমাকে খুব মানে কি না তাই ভাবছি না এ করলে উপায় নেই পদ্ম হোটেল আর চালাতে পারবো না এক রাশ দে না খরচে আর কুলায় না এ আমার করতেই হবে পদ্মজিয়ের মুখে বেদনার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল বলিল যা ভালো বোঝো করো কর্তা আমি কি বলবো বলো কিছুক্ষণ পরে যদু বারু যে পুনরায় বেচুর হোটেলে আসিয়া বলিল বেচু চক্রতি খাতের করিয়া তাহাকে চা খাওয়াইল তামাক সাজিয়া হাতে দিল 
তামাক টানিতে টানিতে যৌতু বলিল একটা মতলব মনে এসেছে চক্রতী মশাই তাই আবার এলাম বেচু শকৌত হলে বলিল কি বলুন তো আমি পাল চৌধুরীদের নায়েব মহেন্দ্রবাবুকে ধরেছিলাম ওরা জমিদার ওদের খাতির করে রেল কোম্পানি মহেন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে কাল চলুন আপনি আর আমি কলকাতায় রেল আপিসে একবার আপিল করে গিয়ে পদ্মচি দৌড়ের কাছেই ছিল সে বলিল তাই যান গিয়ে কর্তা আমিও বলি যাতে কখনো মরুইপুরা বামুন হোটেল না পায় দুজনেই যান বেটু চক্রবর্তী ভাবিয়া বলিল কখন যেতে চান কাল যদু বলিল সকাল সকাল যাওয়াই ভালো বড়বাবুকে ধরতে হবে গিয়ে পাল চৌধুরীদের পুকুরে মাছ ধরতে আসেন প্রায় গোর ফেতে বাড়ি বড় লোক মহেন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে গিয়ে ধরি যদু চলিয়া গেলে বেটু চক্রবর্তী পদ্মকে বলিল কিন্তু তাহলে হাজারির কাছে আমরা ওভাবে যাওয়া যায় না ও সব টের পাবেই যে আমরা আপিল করেছি ওকেও নোটিশ দেবে কোম্পানি আপিলে শুনানি হবে তারপর কি আর ওর কাছে যাওয়া যায় না হয় না গেলে ওর দরকার নেই যাতে ওর উচ্ছেদ হয় তাই করো বেশ পরদিন যদু বারুজের সঙ্গে বেচু চক্রতি কয়লা ঘাটে রেলের বড় আপিসে যাইবে বলিয়া বাহির হইল এবং সন্ধ্যার পরে পুনরায় রানাঘাটে আসিল বেচু যখন নিজের হোটেলে ঢুকিল তখন খাওয়া দাওয়া আরম্ভ হইয়াছে পদ্মচি ব্যস্তভাবে বলিল কি হল কর্তা বেচু বলিল আর কি মিথ্যা যাতায়াত সার হল দুটো টাকা বেরিয়ে গেল তারা বললে এ আমাদের হাতে নেই টেন্ডার মঞ্জুর হয়ে বোর্ডের কাছে চলে গিয়েছে এখন আর আপিল খাটবে না তবে যাও কাল হাজারের কাছেই যাও তার দরকার নেই বারুজে মশাই আসবার সময় বললেন ওর হোটেল আর আমার হোটেল একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে এ ঘর ছেড়ে সামনের মাসে ওর ঘরেই পদ্মটি বলিল এ কিন্তু খুব ভালো কথা ও ছোট লোকটার কাছে না গিয়ে বারুজি মশাইয়ের সঙ্গে কাজ করা ঢের ভালো পরবর্তী পনেরো দিনের মধ্যে রানাঘাট রেল বাজারে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া গেল স্টেশন আপ প্ল্যাটফর্মে নতুন হিন্দু হোটেল খোলা হইল শ্বেত পাথরের টেবিল চেয়ার ইলেকট্রিক আলো পাখা দিয়া সাজানো আধুনিক ধরনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অতি চমৎকার হোটেলটি হোটেলের মালিকের স্থানে হাজারি নাম দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য হইয়া গেল আর একটি বিশিষ্ট ঘটনা বেচু চক্রবর্তীর পুরনো হোটেলটি উঠিয়া যাইবে এমন একটা গুজব রেল বাজারের সর্বত্র রটিল সেদিন বিকেলের দিকে হাজারি তাহার পুরনো অভ্যাস মতো চূর্ণির ধার হইতে বেড়াইয়া ফিরিতেছে এমন সময় পদ্ম ঝিয়ের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হাজারি পদ্মকে ডাকিয়া বলিল ও পদ্ম দিদি কোথায় যাচ্ছ পদ্মচি দাঁড়াইল তাহার হাতে একটা ছোট্ট পাথরের বাটি সম্ভবত কাছেই কোথাও পদ্ম ঝিয়ের বাসা হাজারি বলিল বাটিতে কি পদ্ম দিদি একটু দম্বল তৈ পাতব বলে গোয়ালবাড়ির দিকে যাচ্ছি তারপর ভালো আছো তা মন্দ নয় তুমি ভালো আছো ঠাকুর এখানে কাছেই থাকো বুঝি এ কথার উত্তরে পদ্মচি যাহা বলিল হাজারি তাহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না বলিল এসো না ঠাকুর আমার বাড়িতে একবার এলেই না হয় তা বেশ বেশ চলো না পদ্মদিদি ছোট্ট বাড়িটি এক পাশে একটা পাতকুয়া অন্যদিকে টিনের রান্নাঘর এবং গোয়াল পদ্মঝির রোয়াকটাতে একখানা মাদুর আনিয়া হাজারির জন্য বিছাইয়া দিল হাজারি খানিকটা অস্বস্তি ও আরুষ্ট ভাব বোধ করিতেছিল পদ্ম যে তাহার মনিব তাহাদেরই হোটেলে সে একদিন সাত বৎসর কাজ করিয়াছে এ কথাটা এত সহজে কি ভোলা যায় এমনকি পদ্মজিকে সে চিরকাল ভয় করিয়া আসিয়াছে আজও যেন সেই ভাবটা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল পদ্মজি বলিল পান সাজব খাবে হাজারি আমতা আমতা করিয়া বলিল তাহা তা বরং একটা পান সাজিয়া একটা চায়ের পিরিচে আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল তারপর রেলের হোটেল তো পেয়ে গেলে শুনলাম 
এখানে বসাবে কাকে ওখানে বসাবো ভাবছি বংশীর ভাগ্নে সেই নরেন নরনকে মনে আছে সেই তাকে মাইনে কত দেবে সেসব কথা এখনো ঠিক হয়নি ও তো আমার এই হোটেলের খাতাপত্র লেখে দেখাশুনো করে বড় ভালো ছেলেটি তা ভালো চকতি মশাই শরীর ভালো আছে কদিন ওদিকে আর যেতে পারিনি হোটেল চলছে কেমন হোটেল চলছে মন্দ নয় তবে আমি কি বলছিলাম যেন ঠাকুর কর্তা মশাইকে রেলের হোটেলে একটা অংশ দিয়ে রাখো না তুমি তোমার কাজের সুবিধা হবে হাজারি এ প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না একটু বিস্ময় সুরে বলিল কর্তা কি করে থাকবেন ও নিজের হোটেল সে যেন ভাবনা হবে না সে আমি দেখব কি বলো তুমি এখন আমি কোনো কথা দিতে পারবো না পদ্মদিদি তবে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে তা বলি রেল কোম্পানি যখন টেন্ডার দেয় তখন যার নাম লেখা থাকে তার ছাড়া আর কোনো লোকের অংশ থাকে না হোটেলে হোটেল তো আমার নয় হোটেল রেল কোম্পানির ঠাকুর একটা কথা বলবো তুমি এখন বড় হোটেলওয়ালা অনেক পয়সা রোজগার করো শুনি কিন্তু আমি তোমার সেই হাজারি ঠাকুরই দেখি তুমি এসো আমাদের হোটেলে আবার হাজারে বিস্ময় সুরে বলিল চক্রটি মশাইয়ের হোটেলে রাত্রে সে মনে মনে ভাবিল পদ্মদিদির মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি বলে কি পদ্ম কিন্তু বেশ দৃঢ় স্বরেই বলল সত্যি বলছি ঠাকুর এসো আমাদের এখানে আবার কেন বলো তো পদ্মদিদি এ কথা তুললে কেন তবে বলি শোনো তুমি এলে আমাদের হোটেলটা আবার জাগবে এমন ধরনের কথা হাজারি কখনো পদ্মজির মুখে শোনে নাই সেই পদ্মজি আজ কি কথা বলিতেছে হাজারি গলিয়া গেল সে ভুলিয়া গেল যে সে একজন বড় হোটেলের মালিক পদ্মদিদি তাহার মনিবের দরের লোক তাহার মুখের এ কথা যেন হাজারি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার এরই আশায় যেন সে এতদিন রানাঘাটের রেল বাজারে এত কষ্ট করিয়াছে অন্য লোকে হাজার ভালো বলুক পদ্মদিদির ভালো বলা তাদের চেয়ে অনেক উঁচু অনেক বেশি মূল্যবান কিন্তু পদ্ম যাহা বলিতেছে তাহা যে হয় না এ কথা সে পদ্মকে কি করিয়া বুঝাইবে যখন সে গোপালনগরে চাকুরি ছাড়িয়া পুনরায় চক্রতি মশাইয়ের হোটেলে চাকুরি লইয়াছিল তখনও উহারা যদি তাহাকে না তারাইয়া দিত তবে তো নিজস্ব হোটেল খুলিবার কল্পনাও তাহার মনে আসিত না উহাদের হোটেলে পুনরায় চাকুরি পাইয়া সে মহা সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছিল নিজেকে কেন তাহারা উহাকে দাঁড়াইল এখন আর হয় না এখন সে নিজে হোটেলের মালিক কুসুমের টাকা ও অতসীমার টাকা হোটেলে খাটিতেছে তাহার উন্নতি অবনতির সঙ্গে অনেকগুলো প্রাণীর উন্নতি অবনতি জড়ানো নিজের খেয়াল খুশিতে যা তা করা এখন আর চলিবে না টেপির ভবিষ্যৎ দেখিতে হইবে টেপি আর নরেন অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছে আর এখন পেছানো চলে না হাজারি পদ্ধতির মুখের দিকে দুঃখ সহানুভূতি দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল আমার ইচ্ছে করে পদ্মদিদি কিন্তু এখন যাওয়া যায় না পদ্ম যে কথাটা না বোঝে তা নয় সে নিতান্ত মরিয়া হইয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে হাজারের কথায় সে কোনো জবাব না দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা কাপড় জড়ানো ছোট্ট পুটলি আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল পড়তে জানো তো পড়ে দেখো না হাজারি পড়িতে জানে না তাহা নয় তবে ও কাজে সে খুব পারদর্শী নয় তবু পদ্মদিদির সম্মুখে সে কি করিয়া বলে যে ভালো পড়িতে পারে না পুটুলি খুলিয়া সে দেখিল খান কয়েক কাগজ তার মধ্যে আর কিছু নাই পদ্মজি তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিল সে নিজেই বলিল কখানা হ্যান্ড নোট তা সব শুদ্ধ সাতশো টাকার হ্যান্ড নোট কর্তাকে আমি টাকা দেই যখনই দরকার হয়েছে তখন নিজের হাতে চুরি বিক্রি করি কানের মাকড়ি বিক্রি করি ছিল তো সব 
যখন ইউস্থির ছিলাম দুখানা সোনাদানা ছিল তো অঙ্গে হাজারি বিস্মৃত হইয়া বলিল তুমি টাকা দিয়েছিলে পদ্মদিদি দিনই তো কার টাকায় হোটেল চলছিল এতদিন যা কিছু ছিল সব ওর পেছনে খুইয়েছি কিছু টাকা পাওনি পেটে খেয়েছি আমি আমার বন্ধি আমার এক দেওয়ার পর এই পর্যন্ত পয়সা যে একেবারে পাইনি তা নয় তবে কত আর হবে বঞ্জির বিয়েতে কর্তামশাই একশো টাকার দিয়েছিল সে আজ সাত বছর আগের কথা সাতশো টাকার সুদ ধরো কত হয় টাকা অনেক দিন দিয়েছিলে আজ ন বছরের ওপর হল ওই একশো টাকা ছাড়া একটা পয়সা পায়নি কর্তামশাই কেবলই বলে আসছেন একটু অবস্থা ভালো হোক হোটেলের সব হবে দেব ওকে আগে থেকে জানতে নাকি রানাঘাটে আলাপ সেসব অনেক কথা ঠাকুর উনি আমাদের গা ফুলে নকলার চক্কর্তিতের বাড়ির ছেলে ওর বাবার নাম ছিল তারাচাঁদ চক্কর্তি বড় ভালো লোক ছিলেন তিনি অবস্থাও ভালো ছিল তার আমাদের কর্তা হচ্ছেন তারাচাঁদ চক্কর্তির বড় ছেলে লেখাপড়া তেমন শেখেননি বললেন রানাঘাটে গিয়ে হোটেল করব পদ্ম কিছু টাকা দিতে পারো দিলাম টাকা সে আজ হয়ে গেল হাজারি ঠাকুরের মনে কৌতূহল জাগিলেও সে দেখিল আর অন্য কোনো প্রশ্ন পদ্ম দিদিকে না করাই ভালো গ্রামে এত লোক থাকিতে তারা চাঁদ চক্রতির বড় ছেলে তাহার কাছে টাকা চাহিল কেন সেই বা টাকা দিল কেন রানাঘাটে বেচুর হোটেলে তাহার ঝিঘিরি করা নিতান্ত দৈবাধীন যোগাযোগ না পূর্ব হইতে অবলম্বিত ব্যবস্থার ফল এসব কথা হাজারে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইত না কিন্তু হাজারের বয়স হইয়াছে জীবনে তাহার অভিজ্ঞতা হইয়াছে কম নয় সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না করিয়া বলিল হ্যান্ড নোটগুলো তুলে রেখে দাও পত দিদি ভালো করে সব ঠিক হয়ে যাবে টাকাও তোমার হয়ে যাবে এগুলো রেখে দাও পত কী রকম এক ধরনের হাসি হাসিয়া বলিল ওসব তুলে রেখে দিয়ে কি করব ঠাকুর ওসব কোনকালে তামাদি হয়ে ভূত হয়ে গিয়েছে পরে দেখো না ঠাকুর হাজারি অপ্রতিপ হইয়া শুধু বলিল ও যা ছিল কিছু নেই ঠাকুর সব হোটেলের পেছনে দিয়েছি আর কি আছে আমার হাতে ছাই বলতে রায়ও না শেষের কথাগুলো পদ্মজি যেন আপন মনেই বলিল বিশেষ কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া নহে হাজারি অত্যন্ত দুঃখিত হইল পদ্মজির এমন অবস্থা সে কখনো দেখে নাই ভেতরের কথা সে জানিত না মিছামিছি কত রাগ করিয়াছে পদ্মদিদির ওপর আরও কিছুক্ষণ বসিয়া হাজারি চলিয়া আসিল সে কিছুই যখন করিতে পারিবে না আপাতত তখন অপরের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া লাভ কি বাসায় ফিরিতেই সে এমন একটি দৃশ্য দেখিল যাহাতে সে একটু অদ্ভুত ধরনের আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিল বাহিরের দিকে ছোট ঘরটার মধ্যে টেপির কলা সে বলিতেছে নরেনদা চা না খেয়ে কিছুতেই আপনি এখন যেতে পারবেন না বসুন নরেন বলিতেছে না একবারই হোটেলে যেতে হবে তুমি বোঝো না আসা স্টেশনের হোটেল এখন তো বন্ধ কিন্তু মামাবাবু আসবার আগে এ হোটেলের সব দেখাশোনা আমায় করতে হবে টেপির ভালো নাম আশালতা হাজারি নিজেই তা ভুলিতে বসিয়াছে নরেন ইতিমধ্যে কোথা হইতে তাহার সন্ধান পাইল টেপি পুনরায় আবদারের সুরে বলিল না ওসব কাজ টাজ থাকুক আপনি আমাকে আর মাকে টকে দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন আজ নিয়ে যেতেই হবে কি আছে আজ আনব এখানে টকির কাগজ রয়েছে ও ঘরে ঢাক বাজিয়ে কাগজ বিলি করে যাচ্ছিল ও বেলা খোকা একখানে এনেছে যাও চট করে নিয়ে এসো হাজারির ইচ্ছে ছিল না উহাদের কথাবার্তায় সে বাধা দেয় 
এমন কি সে এক প্রকারের নিঃশব্দেই রোয়াক পার হইয়া যেমন উত্তরের ঘরটার মধ্যে ঢুকিয়াছে অমনি টেপি টকির কাগজের সন্ধানে আসিয়া একেবারে বাবার সামনে পড়িয়া গেল টেপি পাছে কোনো প্রকারের লজ্জা পায় এজন্য হাজারি অন্যদিকে চাহিয়া বলিল এই যে টেপি তোর মা কোথায় টেপি হঠাৎ যেন কেমন একটু জড়সরো হইয়া গেল মুখে বলিল কে বাবা কখন এলে টের পায়নি তো হাজারের কিন্তু মনে হইল টেপি তাহাকে দেখিয়া খুব খুশি হয় নাই যেন ভাবিতেছে আর একটু পরে বাবা আসিলে ক্ষতিটা কি হইত হাজারের বুকের ভিতরটা কোথায় যেন বেদনায় টনটন করিয়া উঠিল মেয়ে সন্তান আহা বেচারি সব কথা কি আর গুছিয়া বলতে পারে না নিজেরাই বুঝতে পারে টেপি কি জানে তার নিজের মনের খবর কি হাজারি বলিল আমি এখনই হোটেলে বেরিয়ে যাব টিপি বেলা পাঁচটা বেজে গিয়েছে আর থাকলে চলবে না এক গ্লাস জল বরং আমায় দে ও ঘর হইতে নরেন ডাকিয়া বলিল মামাবাবু কখন এলেন হাজারি যেন পূর্বে নরেনের কথাবার্তা শুনিতে পায় নাই এখানে নরেন উপস্থিত আছে সে বিষয়ে কিছুই জানিত না এমন ভাব দেখাইয়া বলিল কে নরেন কখন এলে বাবাজি অনেকক্ষণ এসেছি মামাবাবু চলুন আমি হোটেলে বেরোচ্ছি বলিতে বলিতে নরেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল হাজারি বলিল একটু জল টল খেয়ে নাও না হোটেলে এখন ধোয়ার মধ্যে গিয়েই বা করবে কি বসো টেপি তো নরেন্দার জন্য একটু চা না 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 থাক মামাবাবু হোটেলে তো চা হবেই তা হোক আমার বাসায় যখন এসেছ তখন এখান থেকে চা খেয়ে যাও বলিয়া হাজারি বাড়ির ঘরের মধ্যে সরিয়া গেল টেপির মা তখনও রান্নাঘরের দাওয়ায় একখানা মাদুর বিছাইয়া অঘরে ঘুমাইতেছে দেখিতে পাইল বেচারি চিরকাল খাটিয়া মরিয়াছে এরোশোলা গ্রামে এখন চাকরে যখন প্রায় সব কাজই করিয়া দেয় তখন সে জীবনটাকে একটু উপভোগ করিয়া লইতে চায় হাজারি স্ত্রীকেও জাগাইল না সবাই মিলিয়া বড় কষ্ট করিয়াছে চিরকাল এখন সুখের মুখ যখন দেখিতেছে তখন সে তাহাকে বাদ সাধিবে কেন টেপির মা ঘুমাইয়া থাকুক বাড়ির বাহির হইতে যাইতেছে নরেন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একটু লাজুক সুরে বলিল মামাবাবু এই নিয়ে আসা বলছিল মামিমাকে নিয়ে আর ওকে নিয়ে একবার টকি দেখি আনার কথা তা আপনি কি বলেন টিপি যে এ কথা তাহার কাছে বলিতে নরেনকে অনুরোধ করিয়াছে এই বিষয়ে হাজারি সন্দেহ রইল না তাহার মনে কৌতুক ও আনন্দ দুই দেখা দিল ছেলে মানুষ সব ওহারা কি করে না করে বয়োবৃদ্ধ লোক সব বুঝতে পারে অথচ বেচারীরা ভাবে তাহাদের মনের খবর কেউ রাখে না সে ব্যস্ত হইয়া বলিল তা যাবে যাও না আজ যাবে পয়সা করে সব তোমার মামিমার কাছে আছে চেয়ে নাও কখন ফিরবে রাত আটটা হবে মামাবাবু আপনি নিজে স্টেশনে যদি গিয়ে বসেন একটু আচ্ছা তা হোক স্টেশনে আমি যাব এখন সে তুমি ভেবো না তুমি ওদের গিয়ে নিয়ে যাও ও টিপি ডেকে দে তোর মাকে অবেলায় পড়ে ঘুমোচ্ছে ডেকে দে যা যদি তবে সব তৈরি হয়ে নে হাজারি আর বিলম্ব না করিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল বালুক বালিকা দেবের আমোদের পথে সে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে চায় না প্রথমে বাজারের হোটেলে আসিয়া ওবেলা রান্নার সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বেলা পড়িলে সে আসিল স্টেশন প্ল্যাটফর্মের হোটেলে এখানে সে বড় একটা বসে না নরিনি এখানকার ম্যানেজার এসব সাহিবি ধরনের ব্যবস্থা তাহার যেন কেমন লাগে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা চাঁদকা মেল আসিবার বেশি বিলম্ব নাই বন গ্রামের গাড়িও এখনই ছাড়িবে এই সময় হইতে রাত্রে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ ঢাকা মেল নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস প্রভৃতি বড় বড় দূরে ট্রেনগুলির ভিড় যাত্রীরা যাতায়াত করে বহু অনেকেই খায় 
হাজারির আশা ছাড়াইয়া গিয়াছে এখানকার খরিদ্দারের সংখ্যা স্টেশনের হোটেলে দুজন নতুন লোক রান্না করে এখানে বেশিরভাগ লোকে চায় ভাত আর মাংস সেজন্য ভালো মাংস রান্না করিতে পারে এইরূপ লোক বেশি বেতন দিয়া রাখিতে হইয়াছে পরিবেশন করিবার জন্য আছে তিনজন চাকর এক একদিন ভিড় এত বেশি হয় যে ও হোটেল হইতে পরিবেশনের লোক আনাইতে হয় হাজারেকে দেখিয়া পাচক ও ভৃত্তরা একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল সকলেই জানে হাজারি তাহাদের আসল মনিব নরেন ম্যানেজার মাত্র তাহারা ইহাও ভালো জানিয়াছে যে হাজারির পদতলে বসিয়া তাহারা এখন দশ বছর রান্নার কাজ শিখিতে পারে সুতরাং হাজারিকে শুধু তাহারা যে মনি বলিয়া সমীহ করে তাহা নহে ওস্তাদ কারিগর বলিয়াও শ্রদ্ধা করে একজন রাধুনির নাম সতীশ ডিগ্রি বাড়ি হুগলি জেলার কোনো পাড়া গায়ে রাড়ি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ খুব ভালো রান্নার কাজ জানে পূর্বে ভালো ভালো হোটেলে মোটা মাহিনায় কাজ করিয়াছে এমনকি একবার জাহাজে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত গিয়াছিল সেখানে এক শিখ হোটেলেও কিছুদিন কাজ করিয়াছে সতীশ নিজে ভালো রাধুনি বলিয়া হাজারির মর্ম খুব ভালো করিয়াই বোঝে এবং যথেষ্ট সম্মান করিয়া চলে হাজারি তাহাকে বলিল ও দিঘ্রি মশাই রান্না সব তৈরি হল সতীশ বিনীত সুরে বলিল একবার দয়া করে আসুন না কর্তা মাংসটা একবার দেখুন না ও আমি কি আর দেখব আপনি যেখানে রয়েছেন অমন কথা বলবেন না কর্তা অন্য কেউ আপনাকে বোঝে না বোঝে আমি কিন্তু আপনাকে জানি এসে একবার দেখে যান হাজারি রান্নাঘরে গিয়া কড়ায় মাংসের রং দেখিয়া বলিল রং এরকম কেন দেখি মশাই সতীশ উৎফুল্ল হইয়া অপর রাধুনিকে বলিল বলেছিলাম না কার্তিক কর্তা চোখ দেখলেই ধরে ফেলবেন কুদের মুখে বাঘ থাকে কখনো কর্তা যদি কিছু মনে না করেন কি দোষ হয়েছে আপনাকে ধরে দিতে হবে আজ হাজারি হাসিয়া বলিল পরীক্ষা দিতে হবে দিগ্রি মশাই আবার এ বয়সে লঙ্কার বাটনা হয়নি পুরনো লঙ্কা তাতেই রং হয়নি রং হবে শুধু লঙ্কার গুণে কর্তামশাই সাদিকে আপনার পায়ের ধুলো মাথায় নিতে ইচ্ছে করে কিন্তু আর একটা দোষ হয়েছে সেটাও ধরুন হাজারি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাংসের করার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল কষা মাংসে যে গরম জল ঢেলে ঢেলেছেন তা ভালো ফোটেনি সেজন্য প্যাজা উঠেছে ওতে মাংস জঠুর হয়ে যাবে সতীশ অন্য পাচকের দিকে চাহিয়া বলিল শোনো কার্তিক শোনো আমি বলেছিলাম না তোমায় জল ঢালবার সময় এতে প্যাজা উঠেছে আর মাংস নরম হবে না আর কর্তা মশায় না দেখে কি করে বুঝে ফেললেন দেখ ওস্তাদ বটে আপনি কর্তা হাজারি হাসিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল এমন সময় চট্টগ্রাম মেল আসিয়া সশব্দে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিতেই কথার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল হোটেলের লোকজন অন্যদিকে ব্যস্ত হইয়া পড়িল বেশ ভালো ঘর বিজলি আলো জ্বলিতেছে মার্বেল পাথরের টেবিল বাবু খরিদ্দারেরা খাইতেছে চেয়ারে বসিয়া ভীষণ ভিড় খরিদ্দারের ওদিকে বনগা লাইনে ট্রেনও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কলরও ভৈচই ব্যস্ততা পয়সা গুনিয়া কুল করা যায় না এই তো জীবন বেটু চক্কতের হোটেলে রান্নাঘরে বসিয়া হাতা বেরি নারীতে নারীতে এই রকম একটা হোটেলের কল্পনা করিতে সে কিন্তু কখনো সাহস করে নাই এত সুখ তার অদৃষ্টে ছিল পদ্ধতিতির কত অপমান আজ সার্থক হইয়াছে এই অপ্রত্যাশিত কর্মব্যস্ত হোটেল জীবনের মধ্যে আজ কাহারও প্রতি তাহার কোনো বিদ্বেষ নাই হঠাৎ হাজারির মনে পড়িল চাকদহ হইতে হাঁটা পথে গোপালনগরে যাইবার সময় সেই ছোট্ট গ্রামের গোয়ালাদের বাড়ির বধূটির কথা হাজারি তাহাকে কথা দিয়াছিল তাহার টাকা হাজারি ব্যবসায় খাটাইয়া দেবে সেকাল যাইবে গরিব মেয়েটির টাকা খাটাইবার 
এই ভালো ক্ষেত্র বিশ্বাস করিয়া দিতে চাহিলে হাজারি দুঃসময় সুসময়ে সেই সরলা মেয়েটির দিকে তাহাকে চাহিতে হইবে নতুবা ধর্ম থাকে না পরদিন সকালেই হাজারি নতুন পাড়া রওনা হইল চাকদা স্টেশন পর্যন্ত অবশ্য ট্রেনে আসিল বাকি পটটুকু হাটিয়াই চলিল সেই রকম বড় বড় তেতুল গাছ ও অন্যান্য গাছের জঙ্গলে দিন মানেই এ পথ অন্ধকার হাজারির মনে পড়িল সেবার যখন সে এ পথে গিয়েছিল তখন রানাঘাট হোটেলের চাকুরি তাহার সবে গিয়াছে হাতে পয়সা নাই পথ হাটিয়া এই পথে সে চাকুরি খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল আর আজ আজ অনেক তফাৎ হইয়া গিয়াছে এখন সে রানাঘাটের বাজারে দুটি বড় হোটেলের মালিক তার অধীনে দশ বারো জন লোক খাটে যে মেয়েটির জন্য আজ তার এই উন্নতি হাজারি সাধ্য নাই তাহার বিন্দু মাত্র প্রত্যুপকার সে করে অতসীমা বড় মানুষের মেয়ে তার উপর সে বিবাহিতা হাজারি তাহাকে কি দিতে পারে কিন্তু তাহার বদলে যে দু একটি সরলা দরিদ্র মেয়ে তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সে তাহাদের ভালো করিবার চেষ্টা করিতে পারে নতুন পাড়ায় গোয়ালা বৌটি ইহাদের মধ্যে একজন নতুন পাড়া পৌঁছতে বেলা প্রায় নটা বাজিল গ্রামের মধ্যে হঠাৎ না ঢুকিয়া হাজারি পথের ধারের একটা তেতুল গাছের ছায়ায় কাহাদের একখানা গরুর গাড়ি পড়িয়া আছে তাহার উপর আসিয়া বসিল সর্বাঙ্গে ঘাম এক হাঁটু ধুলা একটু জিরাইয়া লইয়া ঘাম মরিলে সম্মুখের ক্ষুদ্র ডোবাটার জলে পা ধুইয়া জুতা পায়ে দিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া গ্রামে ঢোকায় যুক্তিসঙ্গত একটি প্রাপ্তবয়স্ক পথিক যশোরের দিক হইতে আসিতেছিল হাজারিকে দেখিয়া সে কাছে গিয়া বলিল দেশলাই আছে আছে বসুন আপনারা ব্রাহ্মণ প্রণাম হই একটু পায়ে ধুলো দেন ঠাকুরমশাই লোকটির নাম কৃষ্ণলাল জাতিতে শাখারি বাড়ি পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে কথাবার্তায় বেশ টান আছে পূর্ববঙ্গের বন গ্রামে ইছামতির ঘাটে তাহাদের শাখার বড় ভর নোঙর করিয়া আছে কৃষ্ণনাল পায়ে হাটিয়া এ অঞ্চলের গ্রামগুলি এবং ক্রেতার আনুপাতিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখিতে বাহির হইয়াছে কাজের লোক বেশিক্ষণ বসে না একটা বিড়ি ধরাইয়া শেষ করিবার পূর্বেই কৃষ্ণনাল উঠিতে চাহিল হাজারি কথাবার্তায় তাহাকে বসাইয়া রাখিল বনগা হইতে সতেরো মাইল পথ হাটিয়া ব্যবসার খোঁজ লইতে বাহির হইয়াছে যে লোক তাহার উপর অসীম শ্রদ্ধা হইল হাজারির ব্যবসা কি করিয়া করিতে হয় লোকটা জানে সে বলিল গাঁজা টাচা চলে আমার কাছে আছে কৃষ্ণলাল এক গাল হাসিয়া বলিল তা ঠাকুরমশাই পেশাদ যদি দেন দয়া করে তবে তো ভাগ্যি বসু তবে এক ছিলিম সাজি হাজারি খুব বেশি যে গাঁজা খায় তা নয় তবে উপযুক্ত সঙ্গী পাইলে এক আধ ছিলিম খাইয়া থাকে আজকাল রানাঘাটে গাঁজা খাইবার সুবিধা নাই হোটেলের সকলে খাতির করে তাহার উপর নরেন আছে এই সব কারণে হোটেলে এ ব্যাপার চলে না বাসায় তো নয় সেখানে টেপি আছে আবার যাহার তাহার সঙ্গে গাঁজা খাওয়া উচিত নয় তাহাতে মান থাকে না আজ উপযুক্ত সঙ্গী পাইয়া হাজারি রিষ্ট মনে ভালো করিয়া ছিলিম সাজিল কলিকাটি ভদ্রতা করিয়া কৃষ্ণলালের হাতে দিয়া যাইতেই কৃষ্ণলাল এক হাত জিপ কাটিয়া হাত জোর করিয়া বলিল বাপরে আপনারা দেবতা পেশাদ করে দিন আগে 
কথায় কথায় হাজারি নিজের পরিচয় দিল কৃষ্ণলাল খুশি হইল সেও বাজে লোকের সঙ্গে মিশিতে ভালোবাসে না নিজের চেষ্টায় যে রানাঘাটের বাজারে দুটি বড় বড় হোটেলের মালি তাহার সহিত বসিয়া গাজা খাওয়া যায় বটে হাজারি বলিল রানাঘাটে তো যাবে আমার হোটেলেই উঠো রেল বাজারে আমার নাম বললেই সবাই দেখিয়ে দেবে পয়সা দিও না কিন্তু আমি সই দিয়ে যাচ্ছি তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে কৃষ্ণলাল পুনরায় হাত জোর করিয়া বলিল আগে ওইটি মাপ করবেন কর্তা আপনার হোটেলেই উঠব কিন্তু বিনে পয়সায় খেতে পারব না ব্যবসার নিয়ম তো তা নয় ন্যায্য নেবে ন্যায্য দেবে এ না হলে ব্যবসা চলে না ও হুকুম করবেন না ঠাকুর মশাই বেশ তা যা ভালো বোঝো কৃষ্ণলাল পুনরায় পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া শ্রীচরণ ঘোষের বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিল শ্রীচরণ ঘোষ বাড়িতেই ছিল হাজারিকে দেখিয়া চিনিতে পারিল তখনই এসব স্থানে কালে ভদ্রে লোকজন আসে কাজে মানুষের মুখ মনে থাকে অনেক দিন বউটি সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল বলেছিলেন যে দু মাসের মধ্যে আসবেন খুড়ো মশাই দু বছর আড়াই বছর হয়ে গেল যে মনে পড়ল এতদিনে মেয়ে বলে তা তো পড়ল মা এসো সাবিত্রী সমান হও মা বেশ ভালো আছো আপনি যেরকম রেখেছেন আপনাদের বাড়ির সবাই ভালো খুড়ো মশাই তা এখন একরকম ভালো কুসুম দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল ভালো আছে হ্যাঁ ভালো আছে আমার কথা বলেছিলেন হাজারি বিপদে পড়িল ইহার এখান হইতে সেবার যেই যাইবার পরে গোপাল নগরে চাকরি করিল অনেকদিন তারপর কতদিন পরে রানাঘাটে গিয়া কুসুমের শহীদ দেখা ইহার কথা তখন কি আর মনে ছিল ইয়ে ঠিক মনে পড়ছে না বলেছিলাম কি না নানা কাজে ব্যস্ত থাকি সব সময় সব কথা মনেও পড়ে না ছাই বুড়ো তো হয়েছি মা আহা বুড়ো হয়েছে না আরও কিছু আমার পিসিমশাই চেয়ে আপনি কত ছোট কে গঙ্গাধর হ্যাঁ তা তো গঙ্গাধর আমার চেয়ে অন্তত ষোলো সতেরো বছরের বড় বসুন খুড়ো মশাই আমি আপনার হাত পা ধোয়ার জল আনি শ্রীচরণ ঘোষ তামাক সাজিয়া আনিয়া হাতে দিয়া বলিল আপনি তো দা ঠাকুর বৌমার বাপের বাড়ির গায়ের লো সব শুনেছি আমরা সেবার আপনি চলে গেলে বৌমা সব পরিচয় দিলেন হাজারি বলিল সে বউটির বাপের বাড়ির গায়ের লোক নয় তবে তাহার পিসিমার শ্বশুর বাড়ির গ্রামের লোক বটে বউয়ের পিতৃকুলের সহিত তাহার বহু দিন হইতে জানাশোনা আছে বটে শ্রীচরণ বলিল দা ঠাকুর আমরা ছোট জাত বলতে সাহস হয় না যখন একবার পায়ের ধুলো দিয়েছেন তখন দু চার দিন এখানে থাকুন না কেন বৌমার বড্ড স্বাদ আপনি দুদিন থাকেন আমায় বলতি বলেছে আপনাকে হাজারি এখানে কুটুম্বি তার নিমন্ত্রণ খাইতে আসে নাই এমন কি আজ ওবেলা রনা হইতে পারলেই ভালো হয় দুটি বড় হোটেলের কাজ সে না থাকিলে সব বিশৃঙ্খলা হইয়া যাইবে হাজার কাজ বুঝিলেও নরেন এখনও ছেলে মানুষ তাহার উপর দুটো হোটেলের ক্যাশের দায়িত্ব রাখা ঠিক নয় রান্না করিবার সময় বউটিও ঠিক এই অনুরোধই করিল এখন দুদিন তাকিয়া যাইতে হইবে যাইবার তারা কিসের সেবার ভালো করিয়া সেবা যত্ন না করিতে পারিয়া উহাদের মনে কষ্ট আছে এবার তাহা হইতে দেবে না হাজারি হাসিয়া বলিল মা সেবার দুদিন থাকলে কোনো ক্ষতি ছিল না কিন্তু এবার তার ইচ্ছে করলেও হবার জো হাজারির কথার ভাবে বউটি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল কেন খুড়ো মশাই এবার থাকতে পারবেন না কেন কি হয়েছে 
সেবার চাকুরি ছিল না বলেছিলাম মনে আছে এবার চাকুরি হয়েছে তা বুঝতে পেরেছি ভালোই তো ভগবান ভালোই করেছেন কোথায় গুরু মশাই গোপাল নগরে ও তাই এ রেস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন বুঝি ঠিক বুঝেছ মা মায়ের আমার বড্ড বুদ্ধি বধুটি সলোচ্চ হাসিয়া বলিল আহা এর মধ্যে আবার বুদ্ধির কথা কি আছে গুরু মশাই বেশ কিন্তু তুমি বটি দেখে কাটো মা আঙুল কেটে ফেলবে ঝিঙেগুলো ধুয়ে ফলে এবার গোপালনগরের কোথায় চাকরি করছেন কুড়ো মশাই কুণ্ডুদের বাড়ি খুব বড় লোক বুঝি নিশ্চয়ই নইলে রাধুনী রাখে কোনো পাড়া গায়ে খুব বড় লোক ওদের বাড়ি পুজো হয় খুড়ো মশাই খুব জাকের পুজো হয় মস্ত প্রতিমে যাত্রা পাঁচালি আমায় নিয়ে দেখি আনবেন এবার পুজোর সময় আপনার কোনো হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না আমাদের বাড়ির গরুর গাড়ি আছে ওতে উঠে বাপে ঝিয়ে যাব আবার তার পরদিন দেখে শুনে ফিরব কেমন বেশ তো নিয়ে যাবেন তাহলে কথা রইল কিন্তু আমি কখনো কোনো জায়গায় যাইনি খুড়ো মশাই বাপের বাড়ির গা শ্বশুর বাড়ির গা হয়ে গেল আমার বড্ড কোনো জায়গায় যেতে দেখতে ইচ্ছে করে তাকে নিয়ে যাচ্ছে হাজারের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল মেয়েটিকে একটু শহর বাজারের মুখ তাহাকে দেখাইতে হইবে সে বুঝাইয়া বলিল তাহার দ্বারা যাহা হইবার তাহা সে করিবেই পাকা কথা থাকিল একবার তামাক খাইয়া লইয়া বলিল মা সে টাকার কথা মনে আছে হ্যাঁ খুড়ো মশাই টাকা আপনার দরকার কত দিতে পারবে তখন ছিল আশি টাকা এই দু বছরে আরও গোটা কুড়ি হয়েছে বধুটি লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া বলিল আপনার জামাই লোক ভালো গত সন তামাক পুতে দু পয়সা লাভ করেছিল আমায় তা থেকে কুড়িটি টাকা এনে দিয়ে বলল ছোট বউ রেখে দাও এ তোমার রইল বেশ টাকাটা আমায় দিও তাহলে সবটা নিয়ে যান আমি তো বলেছিলাম সেবার ভালো মনে দিচ্ছ তোমা বধু জীব কাটিয়া বলিল এমন কথা বলবেন না খুড়ো মশাই আপনি আমার বাপের বয়সী ব্রাহ্মণ দেবতা দুটো কানা করি আপনার হাতে দিয়ে অবিশ্বাস করব এমন মতি যেন ভগবান না দেন মেয়েটি সরল বিশ্বাসে হাজারি চোখে জল আসিল বলিল বেশ তাই দিও সুদ কীরকম নেবে যা আপনি দেবেন আমাদের গায়ে টাকায় দু পয়সা রেট তাই পাবে আমার কাছে হাজারি খাইতে বসিয়া কেবলই ভাবিতেছিল মাত্র একশত টাকার মূলধনে মেয়েটিকে সে এমন কিছু বেশি লাভের অংশ দিতে পারিবে তো না অংশীদার সে করিয়া লইবে তাহাকে নিশ্চয় কিন্তু একশত টাকায় কত আর বার্ষিক লভ্যাংশ পড়িবে হাজারির ইচ্ছা মেয়েটিকে সে আরও বেশি কিছু করিয়া দেয় রেলওয়ে হোটেলের অংশে যে অন্য কাহারও নাম থাকিবার উপায় নেই নতুবা ওখানকার আয় বেশি হইত বাজারের হোটেলের চেয়ে খাওয়া দাওয়ার পর অল্পক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করিয়াই হাজারি রওনা হইল যাইবার পূর্বে বৌটি হাজারির নিকট একশত টাকা গুনিয়া দিল হাজারি রানাঘাট হইতেই একখানা হ্যান্ড নোট একেবারে টিকিট মারিয়া আনিয়াছিল কেবল টাকার অঙ্কটি বসাইয়া নামসই করিয়া দিল হাজারির অত্যন্ত মায়া হইল মেয়েটির ওপর যাইবার সময় সে বারবার বলিল এবার যখন আসব শহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসব কিন্তু মনে থাকে জানো মা গোপালনগর যেখানে তুমি বলো আবার কবে আসবেন দেখি এবার হয়তো বেশি দেরি হবে না এখান হইতে নিকটেই রেলের বাজার ক্রুশ দুয়ের মধ্যে হাজারির অত্যন্ত ইচ্ছা হইল বেলের বাজারে সেবা যে মুদির দোকানে আশ্রয় হই লইয়াছিল তাহার সহিত একবার দেখা করে জ্যোৎস্না রাত আছে শেষ রাতের দিকে বেলের বাজার হইতে বাহির হইলেও বেলা আটটার মধ্যে রানাঘাট পৌঁছনো যাইবে 
বেলের বাজারের মুদি হাজারিকে দেখিয়া চিনিল খুব যত্ন করিয়া থাকিবার জায়গা করিয়া দিল তামাক সাজিয়া ব্রাহ্মণের হুকায় জল ফিরাইয়া হাজারির হাতে দিয়া বলিল ইচ্ছে করুন ঠাকুরমশাই তা এখন আপনার কি করা হয় সেবার তো চাকরির চেষ্টায় বেরিয়েছিলেন হ্যাঁ সেবার তো চাকরি পেয়েও ছিলাম গোপালনগরে কুণ্ডুবাবুর বাড়ি ও তা বেশ বেশ গোপালনগরে কুণ্ডুবাবুরা এদিকের মধ্যে নাম করা বড় লোক লোকও তেনারা শুনেছি বড় ভালো কত মাইনে দেয় ঠাকুর মশাই তা দিত দশ টাকা আর খাওয়া পড়া ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলেন বুঝি এখন গোপালনগরেই যাবেন তো না আমি আর সেখানে নেই মোদি দুঃখিত সুরে বলিল আহা সেই চাকরিও নেই তবে এখন কি হাজারি বসিয়া বসিয়া তাহার হোটেলের ইতিহাস আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল দোকানি পাকা ব্যবসাদার ইহার কাছে গল্প করিয়া সুখ আছে ব্যবসা কাহাকে বলে এ বোঝে রাত প্রায় সাড়ে আটটা বাজিল হাজারের গল্প শুনিয়া মোদি তাহাকে অন্য চোখে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে সম্ভ্রমের সহিত বলিল ঠাকুরমশাই রাত হয়েছে রসুই জোগাড় করে দিই তবে একটা কথা আমার দোকানের জিনিসপত্রের দাম এক পয়সা দিতে পারবেন না সে কি কথা না ঠাকুরমশাই এখন যে পচলতি খদ্দের নন আমারই মতো ব্যবসাদার বন্ধু লোক আমার দোকানে দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন আমার যা জোটে দুটি বিদুরের খুদ খেয়ে যান আবার রানাঘাটে যখন আপনার হোটেলে যাব তখন আপনি আমায় খাওয়াবেন হাজারি জানে এই অঞ্চলে এই রকমই নিয়ম বটে ব্যবসাদার লোকদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সহানুভূতি ও খাতির এখনও এই পাড়াগা অঞ্চলে আছে রানাঘাটের মতো সহজ জায়গায় রেশারেশির আবহাওয়া ইহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে রাত্রে দোকানি বেশ ভালো খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করিয়া দিল ঘি ময়দা আনিয়া দিল লুচি ভাজিয়া খাইতে হইবে হাজারে কোনো আপত্তি টিকিল না ছোট একটা রুই মাছ কোথা হইতে আনিয়া হাজির করিল টাটকা পটল বেগুন প্রায় আধশের ঘন দুধ বেলের বাজারের উৎকৃষ্ট কাঁচাগোল্লা সন্দেশ হাজারি দস্তুর মতো লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এমন জানিলে সেখানে আসিত না মিছিমিছি বেচারি দণ্ড করা অথচ সে কথা বলিতে গেলে লোকটি মহা দুঃখিত হইবে এই ধরনের নিঃস্বার্থ আতিথিয়তা শহর বাজারে হাজারির চোখেই পড়ে না এসব পল্লী অঞ্চলে এখনও ইহা আছে হয়তো দুদশ বছর পরে আর থাকিবে না পরদিন সকালে হাজারি দোকানের নিকট বিদায় লইল বটে কিন্তু রানাঘাট না আসিয়া হাঁটা পথে গোপালনগর চুরিল তাহার পুরানো মনিব বাড়ি সেখানে তাহার একটা কাপড়ের পুটলি আজও পড়িয়া আছে আনি আনি করিয়া আনার হইয়া ওঠে না পথে বেলা চুরিল পথে তারে বন জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট পুকুটি দেখিয়া হাজারির মনে পড়িল ইহারই কাছে সে শ্রীনগর শিমলে গ্রাম হাজার গ্রামের মধ্যে ঢুকিল তাহার বড় ইচ্ছা হইল সেবার যাহার বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিল সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিয়া তবে যাইবে অনেক দিন পরে যখন এ পথে আসিয়াছে তখন তাহার সংবাদ লওয়াটা দরকার বটে বিহারী বারুজ্য মশাই বাড়িতে ছিলেন এই দুই বছরের চেহারা তাহার আরও ম্যালেরিয়া শূন্য হইয়া পড়িয়াছে মাথার চুল সবগুলো পাকিয়া গিয়াছে সম্মুখের দু একটি দাঁত পড়িয়াছে বারুজ্য মশাই হাজারিকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন গ্রাম্য আতিথিয়তার কোনো ত্রুটি হইল না তখনও হাত পা ধুইবার জল আনিয়া দিলেন এবং এবেলা অন্তত থাকিয়া আহার না করিয়া 
তাহার যে যাইবার উপায় নাই এই কথাটিও হাজারিকে জানাইয়া দিলেন বাড়ির সম্মুখস্থ নারকেল গাছে ডাব পাড়িবার জন্য তখনই লোক উঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন গ্রামে তখনই লোক ছিল না তত এ দু বছর যেন আরও জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে বারুজে মশাইয়ের বাড়ির উত্তর দিকের বাসবনের ওপারে সেবার এখন গৃহস্থ ছিল হাজারির মনে আছে এবার সেখানে শূন্য ভিটা পড়িয়া আছে বিহারী বারুজ্য বলিলেন কে ও তুলাল তো না ওদের আর কেউ নেই দুলাল আর তার ভাই নেপাল এক কার্তিক মাসে মারা গেল দুলালের বউ বাপের বাড়ি চলে গেল ছেলেটা মেটার হাত ধরে আর নেপাল তো বিয়েই করেনি কাজেই ভিটে সমভূম হয়ে গেল আর গা শুদ্ধ হয়েছে এই দশা তা আপনি আসবেন বলেছিলেন আসুন না ওই দুলালের ভিটাতেই ঘর তুলুন কিংবা চলে আসুন আমার এই রাস্তার ধারে জমি দিচ্ছি আপনাকে আমাদের গায়ে এখন লোকের দরকার আপনি আসুন খুব ভালো ধানের জমি দেব আপনাকে আর আম কাঁঠালের বাগান কত চান বড় বড় আম কাঁঠালের বাগান পড়ে রয়েছে ভোর জঙ্গল হয়ে পুব পাড়ায় লোক নেই মশাই কে ভোগ করবে আম কাঁঠালের বাগান আপনি আসুন চারখানা বড় বাগান আপনাকে জমা দিয়ে দিচ্ছি আমাদের গায়ের মতো খাদ্য সুখ কোথায় পাবেন না আর এত সস্তা দুধ বলুন ফল ফুলারি বলুন মাছ বলুন খুব সস্তা হাজারি ভাবিল জিনিস সস্তা না হইয়া উপায় কি কিনিবার লোককে আছে একটা কথা তাহার মনে হওয়াতে সে বিহারি বারুজ্যকে জিজ্ঞাসা করিল গায়ে লোক নেই তো জিনিসপত্র তৈরি করে কে এই তরি তরকারি দুধ বারুজে মশে বলিলেন ওই যে আপনি বুঝতে পারলেন না ভদ্রলোক মরে হেজে যাচ্ছে কিন্তু চাষা লোকের বার বরণ তো খুব শিমলি গায়ের বাইরে মাঠের মধ্যে দেখবেন একশো ঘর চাষি কাউড়া আর বুনোর বাস ওদের মধ্যে মশা নেই ম্যালেরিয়া নেই যত রোগ বালায় সবই ভদ্রলোকের পাড়ায় মশাই পাড়াকে পাড়া উজার হয়ে গেল একেবারে রোগে বিহারি বারুচে চারটি ছেলে বড় ছেলেটির বছরখানে খৈলে বিবাহ হইয়াছে সে ছেলেটির স্বাস্থ্য এত খারাপ যে হাজারির মনে হইল এ গ্রামে আর দু তিন বছর এভাবে যদি ছেলেটি কাটায় তবে বারুর যে মশাইয়ের পুত্রবধূকে কপালের সিঁদুর এবং হাতের নোয়ার মায়া কাটাইতে হইবে কিন্তু সে ছেলেটির বাড়ি ছাড়িয়া কোথাও যাইবার উপায় নাই জমি জমা চাষাবাদের সমস্ত কাজই তাহাকে দেখিতে হয় বৃদ্ধ বারুজে মশাই একরূপ আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন বড় ছেলেটি একমাত্র ভরসা তাহার উপর ছেলেটি লেখা পড়ায় এমন কিছু জানে না যে বিদেশে বাহির হইয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারে তাহার বিদ্যার দৌড় গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালা পর্যন্ত শুধু তাহার কেন অন্য ছেলেগুলোরও তাই তবু হাজারি বলিল বারুজে মশাই একটা কথা বলি আপনি যদি কিছু মনে না করেন আপনার একটি ছেলেকে আমি রানাঘাটে নিয়ে গিয়ে হোটেলের কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারি ক্রমে বেশ উন্নতি করতে পারে বিহারী বারুজে বলিলেন ভাত বাজা হোটেলে না মাপ করবেন ওসব আমাদের দ্বারা হবে না আমাদের বংশে ওসব কখনো এ কাজ আমাদের নয় হাজারি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না শ্রীনগর শিমলে হইতে বাহির হইয়া যখন আবার বড় রাস্তায় উঠিল তখন সেবারকার মতোই সে হাত ছাড়িয়া বাঁচিল এমন নিরুপদ্রব নিশ্চিত সুখ মৃত্যুর সামিল অসুখ তাহার সহ্য হইবে না গোপালনগরে পৌঁছতে বেলা পাঁচটা বাজিল গোপালনগরের কুণ্ডু বাড়ি পৌঁছতেই হাজারে যথেষ্ট খাতির পাইল কুণ্ডুদের বড় কর্তা খুশি হইয়া বলিলেন আরে হাজারি ঠাকুর যে কোথায় ছিলেন এতদিন আসুন আসুন বাড়ির মেয়েরাও খুশি হইল হাজারি ঠাকুরের রান্না সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আজও তাহারা বলাবলি করে 
লোকটা যে গুণী এ বিষয়ে বাড়ির লোকেদের মধ্যে মতভেদ নেই ইহারা হাজারি পুরনো মনিব সুতরাং সে ইহাদের ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান দিতে ত্রুটি করিল না বড় বাবু স্ত্রী বলিলেন ঠাকুরমশাই দুদিনের ছুটি নিয়ে গেলেন আর দু বছর দেখা নেই ব্যাপার কি বলুন তো মাইনে বাকি তাও নিলেন না হয়েছিল কি ইহারা ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে রসুয়ে ব্রাহ্মণের প্রতিও সে সম্মান প্রদর্শনের কারপণ্য নাই মেজকর্তার মেয়ে নির্মলার সেবার বিবাহ হইয়াছিল সে শ্বশুরবাড়িতে থাকিবার সময়ও হাজারি ইহাদের চাকুরি ছাড়িয়া দেয় নির্মলা এখানে সম্প্রতি আসিয়াছে সে হাজারি পায়ের ধুরা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল বেশ আপনি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে দেখি আপনি আর নেই উনি সেই বিয়ের পর দিন আপনার হাতে রান্না খেয়ে গেছিলেন আমার বললেন তোমাদের ঠাকুরটি বড় ভালো ওর হাতে রান্না আর একদিন না খেলে চলবে না ও মা এসে দেখি কোথায় কে কোথায় ছিলেন এতদিন সেই রকম মাংস রাঁধুন তো একদিন এখন থাকবেন তো আমাদের বাড়ি হাজারের কষ্ট হইল ইহাদের কাছে প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে তবু বলিতে হইল নির্মলাকে বলিল তোমায় আমি মাংস রেঁধে খাইয়ে যাব মা দুদিন তোমাদের এখানে থেকে সকলকে নিজের হাতে রসুই করে খাওয়াব তারপর যাব বড় কর্তা শুনিয়া খুশি হইয়া বলিলেন রানাঘাটের প্ল্যাটফর্মে যে নতুন হোটেল আপনার হ্যাঁ বেশ বেশ আমরা ব্যবসাদার মানুষ ঠাকুর মশাই এইটি বুঝি যে চাকরি করে কেউ কখনো উন্নতি করতে পারে না উন্নতি আছে ব্যবসাতে তা সে যে ব্যবসায়ী হোক আপনি ভালো রাঁধেন ওই হোটেলের ব্যবসায় আপনার ঠিক মতো ব্যবসা যেটা যে বোঝে বা জানে উন্নতি করবে নি আপনি আসিবার সময় ইহারা হাজারিকে একজোড়া ধুতি এবং উড়ানি দিল এবং প্রাপ্য বেতন যাহা বাকি ছিল সব চুকাইয়া দিল হাজারি বেতন লইতে আসে নাই কিন্তু ইহা তাহার বলা সাজে না সম্মানের সহিত হাত পাতিয়া সে টাকা ও কাপড় গ্রহণ করিয়া গোপাল নগর হইতে বিদায় হইল রানাঘাট স্টেশনে নামিতেই নরেনের সঙ্গে দেখা সে বলিল কোথায় গিয়েছিলেন মামাবাবু বাড়ি শুদ্ধ সব ভেবে খুন কার রেলওয়ে ইন্সপেক্টর এসেছিল আমাদের হোটেল দেখে শুনে খুব খুশি হয়েছে স্টেশনের রিপোর্ট বইতে বেশ ভালো লিখেছে টেপি ভালো আছে হ্যাঁ কাল আমরা সব টকি দেখতে গেলাম মামাবাবু মামিমা আমি আর আশালতা মামিমা টকি দেখে খুব খুশি টেপির কথাটা সে মামিমার উপরই চালাইয়া দিল আর একটা কথা মামাবাবু কি কাল পদ্মজি এসে আপনাদের বাসায় মামিমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করে গেল আর কুসুম দিদি একবার আপনাকে দেখা করতে বলেছেন উনিও কাল এসেছিলেন হাজারি বাড়ি ঢুকিতেই টেপি ওরফে আশা লতা এবং তাহার মা দুজনেই টকের গল্পে মুখর হইয়া উঠিল জীবনেই প্রথম তাহারা কখনো এ জিনিসের কল্পনাও করে নাই এইবার কিন্তু টেপি বাবাকে সঙ্গে না লইয়া ছাড়িবে না কাজ তো সব সময়ে আছে একদিনও কি সময় বের করা যায় না কি গান গাইলে চমৎকার গান বাবা আমি দুটো শিখে ফেলেছি কি গান রে একটা হলো তোমারই পর চেয়ে থাকবো বসে চিরদিন চমৎকার সুর বাবা শুনবে বেশ গাইতে পারি এটা থাক এখন আর দরকার নেই অন্য সময় এখন একটু কাজ আছে টেপি মনোক্ষুণ্ণ হইল এমন গানটা বাবাকে শোনাইতে পারিলে খুব খুশি হইত তা নয় বাবা সব সময় কেবল কাজ আর কাজ টেপির মা বলিল ও গো কাল পদ্ম বলে একটা মেয়ে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে বেশ লোকটা ওদের হোটেলে তুমি নাকি কাজ করতে হাজারে আগ্রহে শুয়ে জিজ্ঞাসা করিল কি বললি পদ্ম দিদি গল্প করলো বসে পান সেজে দিলাম খেলে ওদের যে হোটেল উঠে যাচ্ছে আর চলে না এই সব বললে হাজারি এখনও পদ্মকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে 
পদ্মদিদি সেই দুর্দণ্ড প্রতাপ পদ্মদিদি তাহার বাড়িতে আসিয়াছিল বেড়াইতে তাহার স্ত্রীর সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে হাজারে নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বিবেচনা করিল পদ্মজি তাহার বাড়িতে পদধুলি দিয়া যেন তাহাকে কৃতার্থ করিয়া দিয়া গিয়াছে চেপে বলিল বাবা নরেন দাদাকে আমি নেমন্তন্ন করেছি নরেন দাদা বলেছে আমাকে মাংস রেঁধে খাওয়াতে হবে তুমি মাংস এনে দাও হাজারি এদিকে সব কাজ মিটাইয়া কুসুমের বাড়ি যাইবার জন্য রওনা হইল পথে হঠাৎ পদ্মঝির সঙ্গে দেখা পদ্মঝির পরনে মলিন বস্ত্র কখনো হাজারি জীবনে যাহা দেখে নাই হাজারি বলিল হাতে কি পদ্মদিদি যাচ্ছ কোথায় পদ্ম হাজারিকে দেখিয়া দাঁড়াইল বলিল ঠাকুরমশাই কবে ফিরলে হাতে তেতুল একটু নিয়ে এলাম হোটেল থেকে হাজারি মনে মনে হাসিল হোটেল হইতে লুকাইয়া জিনিস সরাইবার অভ্যাস এখনও যায় নাই পদ্মদিদির হাজারি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পদ্ম বলিল শোনো দাঁড়াও না ঠাকুরমশাই কাল তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম যে বলেনি বৌদিদি হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছে বটে বৌদিদি লোক বড় ভালো আমার সঙ্গে কত গল্প করলে আর একদিন যাব বাহ যাবে বই কি পদদিদি তোমাদেরই বাড়ি যখন ইচ্ছে হয় যাবে হোটেল কেমন চলছে তা মন্দ চলছে না একরকম চলছে বেশ বেশ তাহলে এখন আসি পদদিদি হাজারি চলিয়া গেল ভাবিল একরকম চলছে বললে অথচ কাল বাড়িতে বসে গল্প করে এসেছে হোটেল আর চলে না উঠে যাবে পদ্মদিদি ভাঙে তো মচকায় না কুসুমের বাড়িতে হাজারি অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিল কথায় কথায় নতুন গায়ের বধুটির কথা মনে পড়াতে হাজারি বলিল ভালো কথা কুসুম মা চেনো এরোসোলার বনুমালির স্ত্রীর ভাইজি তোমাকে দিদি বলে ডাকে একটি মেয়ে বিয়ে হয়েছে নতুন গা কুসুম বলিল খুব চিনি ওর নাম তো সুভাষিনী ওকে কি করে জানলেন জ্যাঠামশাই হাজারি বধুটির সম্বন্ধে সব কথা খুলিয়া বলিল তাহার টাকা লইয়া আসা হোটেলে তাহাকে অংশীদার করার গল্প কুসুম বলিল এ তো বড় খুশির কথা আপনার হোটেলে টাকা খাটলে ওর ভবিষ্যতে একটা হিল্লে হয়ে রইল কিন্তু যদি আজ মরে যাই মা তখন কোথায় থাকবে হোটে ও কথা বলবেন না জ্যাঠামশাই ছি কুসুমের অবস্থা আজকাল ফিরিয়াছে হাজারি তাহাকে শুধু মহাজন হিসেবে দেখে না হোটেলের অংশীদার হিসেবে প্রতি মাসে ত্রিশ বত্রিশ টাকা দেয় মাসিক লাভের অংশ স্বরূপ কুসুম বলিল অমন সব কথা বলেন কেন ওতে আমার কষ্ট হয় আপনি ছিলেন তাই আজ রানাঘাট শহরে মাথা তুলে বেড়াতে পারছি ছেলেপিলে দুবেলা দুমটো খেতে পারছে এই বাড়ি বাধা রেখে গিয়েছিল শ্বশুর আপনাকে বলিনি সে কথা এতদিন বাড়ি বিক্রি হয়ে যেত দেনার দায় যদি হোটেল থেকে টাকা না পেতাম মাস মাস ওই টাকা দিয়ে দেনা সব শোধ করে ফেলেছি এখন বাড়ি আমার নামে আপনার দৌলতেই সব জ্যাঠামশাই আমার চোখে আপনি দেবতা হাজারি বলিল উঠি আজ মা একবার স্টেশনের হোটেলটাতে যাব একদল বড় লোক টেলিগ্রাম করেছে কলকাতা থেকে দার্জিলিং মেলের সময় এখানে খানা খাবে তাদের জন্য মাংসটা নিজে রাখব তারে তাই লেখা আছে দার্জিলিং মেলে চার পাঁচটি বাবু নামিয়া হাজারি রেলওয়ে হোটেলে খাইতে আসিল হাজারি নিজের হাতে মাংস রান্না করিয়াছিল উহারা খাইয়া অত্যন্ত খুশি হইয়া গেল হাজারিকে ডাকিয়া আলাপ করিল উহাদের মধ্যে একজন বলিল হাজারি বাবু আপনার নাম কলকাতায় পৌঁছেছে জানেন তো বড় ঘরে যারা পঞ্চাশ টাকা মাইনের ঠাকুর রাখে তারা জানে 
রানাঘাটের হিন্দু হোটেলের হাজারি ঠাকুর খুব বড় রাধুনি আমাদের সেইটে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আজ আপনার এখানে আসা তারে বলাও ছিল যাতে আপনি নিজে রাধেন বড় খুশি হয়েছি খে ইহার কয়েকদিন পরে একখানা চিঠি আসিল কলিকাতা হইতে সেদিন যাহারা রেলওয়ে হোটেলে খাইয়া গিয়াছিল তাহারা পুনরায় দেখা করিতে আসিতেছে আজ ও বেলা বিশেষ জরুরি দরকার আছে সাড়ে তিনটায় কৃষ্ণনগর লোকালে দুইজন ভদ্রলোক নামিল তাহাদের একজন সেদিনকার সেই লোকটি যে হাজারি রান্নার এত সুখ খেতি করিয়া গিয়াছিল অন্য একজন বাঙালি নয় কি জাত হাজারি চিনিতে পারিল না পূর্বের ভদ্রলোকটি হাজারির সঙ্গে অবাঙালি ভদ্রলোকটির পরিচয় করাইয়া দিয়া হিন্দিতে বলিল এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম এই যে হাজারি ঠাকুর অবাঙালি ভদ্রলোকটি হাসি মুখে হিন্দিতে কি বলিল হাজারি ভালো বুঝিল না বিনীতভাবে বাঙালি বাবুটিকে বলিল যে সে হিন্দি বুঝিতে পারে না বাঙালি বাবুটি বলিলেন শুনুন হাজারি বাবু কথাটা বলি আমার বন্ধু উনি গুজরাটি বড় ব্যবসাদার ধুরন্দর খাটে কোম্পানির বড় অংশীদার জিআইপি রেলের সব হিন্দু রেস্টুরেন্টের কন্ট্রাক্টার হল খাড্ডে কোম্পানি ওরা আপনাকে বলতে এসেছে ওদের সব হোটেলে রান্না দেখাশোনা তদারক করবার জন্য দেড়শো টাকা মাইনেতে আপনাকে রাখতে চায় তিন বছরের এগ্রিমেন্ট আপনার সব খরচ রেলের যে কোনো জায়গায় যাওয়া আসা একজন চাকর ওরা দেবে বোম্বেতে ফ্রি কোয়ার্টার দেবে যদি ওদের নাম দাঁড়িয়ে যায় আপনার রান্নার গুণে আপনাকে একটা অংশ ওরা দেবে আপনি রাজি হাজারি নরেনকে ডাকিয়া আলোচনা করিল আড়ালে মন্দ কি কাজকর্ম এদিকে যাহা রহিল নরেন দেখাশোনা করতে পারে খরচা বাদে মাসে অতিরিক্ত দেড়শত টাকা কম নয় তাছাড়া হোটেলের ব্যবসা সম্বন্ধে খুব একটা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এটি এ হাত ছাড়া করা উচিত হয় না নরেনের ইহাই মত হাজারি আসিয়া বলিল আমি রাজি আছি কবে যেতে হবে বলুন কিন্তু একটা কথা আছে হিন্দি তো আমি তত জানি নে কাজ চালাব কি করে বাঙালি বাবু বলিলেন সেজন্য ভাবনা নেই দুদিন থাকলেই হিন্দি শেখে নেবেন সই করুন এ কাগজে এ আপনার কন্ট্রাক্ট ফর্ম এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দুজন সাক্ষী ডাকুন যদু বারুজ্যকে ডাকিয়া আনা হইল হোটেল হইতে অন্য সাক্ষী নরেন কাগজপত্রের হাঙ্গামা চুকিয়া গেলে উহারা চা পানে আপ্যায়িত হইয়া ট্রেনে উঠিল বাঙালি ভদ্রলোক বলিয়া গেল মে মাসের পয়লায় জয়েন করতে হবে আপনাকে বোম্বেতে আপনার ইন্টার ক্লাস রেলওয়ে পাস আসছে আর আমাদের লোকে আপনাকে সঙ্গে করে বোম্বে পৌঁছে দেবে তৈরি থাকবেন আর পনেরো দিন বাকি হাজারি স্টেশন হইতে বাহির হইয়াই কুসুমের সঙ্গে একবার দেখা করিবে ভাবিল এত বড় কথাটা কুসুমকে বলিতেই হইবে আগে বোম্বাই সে বোম্বাই যাইতেছে দেড়শো টাকা মাহি নাই বিশ্বাস হয় না সব যেন স্বপ্নের মতো ঘটিয়া গেল টাকার জন্য নয় টাকা এখানে সে মাসে দেড়শো টাকার বেশি ছাড়া কম রোজগার করে না কিন্তু মানুষের জীবনে টাকাটাই কি সব পাঁচটা দেশ দেখিয়া বেড়ানো পাঁচজনের কাছে মান খাতির পাওয়া নতুনতর জীবনযাত্রার আস্বাদ এই সবই তো আসল পেছন হইতে যদুবারুর যে ডাকিল ও হাজারি ভায়া হাজারি ভায়া শোনো হাজারি ভায়া হাজারি কাছে যাইতেই যদু বারুর যে রানাঘাটের হোটেলের মালিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে সে যদু বারুর যে স্বয়ং নিচু হইয়া হাজারির পায়ের ধুলা লইতে গেল বলিল ধন্যি খুব দেখালে ভায়া হোটেল করে তোমার মতো ভাগ্যিকারও ফেরিনি পায়ের ধুলো দাও 
তুমি সাধারণ লোক নও দেখছি হাজারি হা হা করিয়া উঠিল কি করেন বারুজ্জে মশাই আমার দাদার সমান আপনি ও কি ও কি আপনাদের বাপ মায়ের আশীর্বাদে আপনাদের আশীর্বাদে এক রকম করে খাচ্ছি যদু বারুজ্জে বলিল এসো না ভায়া গরিবের হোটেলে একবার এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাও এসো যদু বারুজ্জের অনুরোধ হাজারি এড়াইতে পারিল না যদু চা খাওয়াইল ছানার জিলাপি খাওয়াইল নিজের হাতে তামাক সাজিয়া খাইতে দিল স্বপ্ন না সত্যি এই যদু বারুজ্জে একদিন নিজের হোটেলে কাজ করিবার জন্য না ভাঙাইতে গিয়াছিল তাহার মনিবের দরের মানুষ ছিল তিন বছর আগেও না যথেষ্ট হইল তাহার জীবনে ইহার বেশি আর সে কিছু চায় না রাধা বল্লভ ঠাকুর তাহাকে অনেক দিয়াছেন আশার অতিরিক্ত দিয়াছেন কুসুম শুনিয়া প্রথমে ঘোর আপত্তি তুলিয়া বলিল জ্যাঠামশাই কি ভাবেন এ বয়সে তাহাকে সে এত দূরে যাইতে কখনোই দেবে না জেঠিমাকে দিয়েও বারণ করাইবে আর টাকার দরকার নেই সে সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের দেশে যাইতে হইবে এমন গরজ কিসের হাজারি বলিল মা বেশি দিন থাকব না সেখানে চুক্তি সই হয়ে গিয়েছে সাক্ষীদের সামনে না গেলে ওরা খেসারতে দাবি করে নালিশ করতে পারে আর একটা উদ্দেশ্য আছে কি জানো মা বড় বড় হোটেল কি করে চালায় একবার নিজের চোখে দেখে আসি আমার তো ওই বাতিক ব্যবসাতে যখন নেমেছি তখন ওর মধ্যে যা কিছু আছে শিখে নিয়ে তবে ছাড়ব বাধা দিও না মা তুমি বাধা দিলে তো ঠেলবার সাধ্য নেই আমার টেপির মা ও টেপি কান্নাকাটি করিতে লাগিল ইহাতে দুজনকে বুঝাইল নরেন মামা বাবু কি নিরুদ্দেশে যাত্রা করিতেছেন এত কান্নাকাটি করিবার কি আছে ইহার মধ্যে বোম্বে তো বাড়ির কাছে লোকে কত দূর দূরান্ত যাইতেছে চাকুরির জন্য সেই দিন রাত্রে হাজারি নরেনের মামা বংশীধর ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল একটা কথা আছে আমি তো আর দিন পনেরোর মধ্যেই বোম্বাই যাচ্ছি আমার ইচ্ছা যাওয়ার আগে টেপির সঙ্গে নরেনের বিয়েটা দিয়ে যাব নরেন এখানকার কারবার দেখাশোনা করবে রেলের হোটেলটা ওকে নিজে দেখতে হবে ওটাতেই মোটা লাভ এতে তোমার কি মত বংশীধর অনেক দিন হইতেই এইরূপ কিছু ঘটিবে আজ করিয়া রাখিয়াছিল বলিল হাজারিদা আমি কি বলব তোমার সঙ্গে পাশাপাশি হোটেলে কাজ করেছি আমার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হইয়া কাটিয়াছি বহুকাল নরেনও তোমার আপনার ছেলে যা বলবে তুমি তাতে আমার অমত কি আর ওরও তো কেউ নেই সব জানো তুমি যা ভালো বোঝো করো দেনা পাওনার মীমাংসা অতি সহজেই মিটিল হাজারি রেলওয়ে হোটেলটির সত্য টেপির নামে লেখা পড়া করিয়া দেবে তাহার অনুপস্থিতিতে নরেন ম্যানেজার হইয়া উভয় হোটেল চালাইবে তবে বাজারের হোটেলের আয় হিসাব মতো কুসুমকে ও টেপির মাকে ভাগ করিয়া দিতে হইবে বিবাহের দিন ধার্য হইয়া গেল টেপির মা বলিল ওগো তোমার মেয়ে বলেছে অতসীকে নেমন্তন করে পাঠাতে ওর বড় বন্ধু ছিল তাকে বিয়ের দিন আসতে লেখো না হাজারিও সে কথা ভাবিয়াছে অতসীর সঙ্গে আজ বহু দিন দেখা হয় নাই সেই মেয়েটির অযাচিত করুণা আজ তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে লোকের চোখে সম্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে অতসীর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা হাজারি জানিত না কেবলমাত্র এইটুকু জানিত অতসীর শ্বশুর বর্ধমান জেলার মূল ঘরের জমিদার হাজারি চিঠিখানা তাহাদের গ্রামে অতসীর বাবার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিল কারণ সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ লিখিয়া ঠিকানা আনাইয়া পুনরায় পত্র লিখিবার সময় নাই 
বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে হাজারির শ্রীমন্ত কাসারির দোকানে দানের বাসন কিনিতে গিয়াছে শ্রীমন্ত বলিল আসুন আসুন বাবু বসুন ওরে বাবুকে তামাক দে রে হাজারি নিজের বাসনপত্র কিনিয়া উঠিবার সময় কতকগুলো পুরনো বাসনপত্র পেতলের বালতি ইত্যাদি নতুন বাসনের দোকানে দেখিয়া বলিল এগুলো কি হে শ্রীমন্ত ওগুলো তো পুরনো মাল ঢালাই করবে নাকি শ্রীমন্ত বলিল ও কথা আপনাকে বলবো ভেবেছিলাম বাবু ও আপনাদের পুরনো হোটেলের পদ্ধতি রেখে গেছে হয় বন্ধক নয় বিক্রি আপনি জানেন না কিছু চক্রতি মশাইয়ের হোটেল যে সিল হবে আজই মহাজন এবং বাড়িওয়ালার দেনা এক রাস তারা নালিশ করেছিল তা বাবু পুরনো মালগুলো নিন না কেন আপনাদের হোটেলের কাজে লাগবে বড় ডেকচি পেতলের বালতি বড় গামলা সস্তা দরে বিক্রি হবে ও বন্ধকে মালের হ্যাংনামা কে পোহাবে বাবু তার চেয়ে বিক্রি করে দেব হাজারি এত কথা জানিত না বলিল পদ নিজে এসেছিল শ্রীমন্ত বলিল হ্যাঁ ওদের হোটেলের এক চাকর সঙ্গে নিয়ে হোটেল সিল হলে কাল একটা জিনিসও বার করা যাবে না ঘর থেকে তাই রেখে গেল আমার এখানে বলে গেল এগুলো বন্ধক রেখে কিছু টাকা দিতেই হবে চক্রতি মশে একেবারে নাকি অচল অবস্থা বাসনের দোকান হইতে বাহির হইয়া অন্য পাঁচটা কাজ মিটাইয়া হোটেলে ফিরিতে অনেক বেলা হইয়া গেল একবার বেচু চক্রতির হোটেলে যাইবে ভাবিয়াছিল কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না কুসুম এই কয়দিন এ বাসাতেই বিবাহের আয়োজনের নানা রকম বড় ছোট খুচরা কাজে সারা দিন লাগিয়া থাকে হাজারি তাহাকে বাড়ি যাইতে দেয় না বলে মা তুমি তো আমার ঘরের লোক তুমি থাকলে আমার বড় ভরসা এখানেই থাকো এ কটা দিন বিবাহের পূর্ব দিন হাজারি অতসীর চিঠি পাইল সে কৃষ্ণনগর লোকালে আসিতেছে স্টেশনে যেন লোক থাকে আর কেহ অতসীকে চেনে না কে তাহাকে স্টেশন হইতে চিনিয়ে আনিবে হাজারি নিজেই বৈকাল পাঁচটার সময় স্টেশনে গেল ইন্টার ক্লাস কামরা হইতে অতসি আর তাহার সঙ্গে একটা যুবক নামিল কিন্তু তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে কাছে গিয়া হাজারি যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মনে হইল পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন এক মুহূর্তে মুছিয়া লেপিয়া অন্ধকারে একাকার হইয়া গিয়াছে তাহার চক্ষুর সম্মুখে অতসীর বিধবা বেশ অতসী হাজারির পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল কাকাবাবু ভালো আছেন ইনি কাকাবাবু সুরেন এ আমার ভাসুরপ কলকাতায় পরে অমন করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন না মা ইয়ে চলো এসো ভাবছেন বুঝি এ আবার ঘাড়ে পড়ল দেখছি গিয়েছিলাম একরকম বিদে করে আবার এসে পড়েছে সাত বোঝা নিয়ে এ না বাবা কাকারা এমনই নিষ্ঠুর বটে হাজারি হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল এক প্ল্যাটফর্ম বিস্মিত জনতার মাঝখানে কি যে তাহার মনে হইতেছে তাহা সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারিবে না মনের কোন স্থান যেন হঠাৎ বেদনায় টন টন করিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে অতসী তাহাকে শান্ত করিয়া নিজের আঁচলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির করিয়া আনিল রেলওয়ে হোটেলের কাছে নরিন উহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল সে হাজারির দিকে চাহিয়া দেখিল হাজারি চোখ রাঙা কেমন এক ভাব মুখে অতসীর বিধবা বেশ দেখিয়া সেও বিস্মিত না হইয়া পারিল না কারণ টেপির কাছে অতসীর সব কথাই সে শুনিয়াছিল ইতিমধ্যে সবে আজ বছর তিন বিবাহ হইয়াছে তাহাও শুনিয়াছিল অতসীদি বিধবা হইয়াছে 
এ কথা তো কেহ বলে নাই বাড়ি পৌঁছিয়া অতসি টেপিকে লইয়া বাড়ির ছাদে অনেকক্ষণ কাটাইল দুজনে বহুকাল পরে দেখা সে এরুশলায় আজ প্রায় তিন বছর হইল তাহাদের ছাড়া চারি কত কথা যে জমা হইয়া আছে টেপি চোখের জল ফেলিল বাল্য সখীর এ অবস্থা দেখিয়া অতসি বলিল তোরা যদি সবাই মিলে কান্নাকাটি করবি তাহলে কিন্তু চলে যাব আমি ঠিক বলছি এলাম বাপ মেয়ের কাছে বোনের কাছে একটু জুড়োতে না কেবল কান্না আর কেবল কান্না সরে আয় তোর এই দুল জোড়াটা পরত দেখি কেমন হয়েছে আরে ব্রেসলেটটা দেখি হাত টেপি হাত ছিনাইয়া লইয়া বলিল এ তোমার ব্রেসলেট অতসি দি এ আমায় দিতে পারবে না কখনো না তাহলে আমি মাথা কুটব এ ছাদে যদি না পড়িস সত্যি বলছি আমার সাত কেন মেটাতে দিবি নে টেপি আর প্রতিবাদ করিল না তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল ওদিকে অতসি তাহার ডান হাত ধরিয়া তখন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ব্রেসলেট পরাইতেছে হাজারে অনেক রাত্রে তামাক খাইতেছে অতসি আসিয়া নিঃশব্দে পাশে দাঁড়াইয়া বলিল কাকাবাবু হাজারি চমকিয়া উঠিয়া বলিল অতসি মা এখনো শৌনি না কাকাবাবু আজ তো সারাদিন আপনার সঙ্গে একটা কথাও হয়নি তাই এলাম হাজারি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল এমন জানলে তোমায় আনতাম না মা আমি কিছুই শুনিনি কতদিন গায়ে যায়নি তো তোমার এ বেশ চোখে দেখব কখনো ভাবিনি অতসি চুপ করিয়া রহিল হাজারি স্নেহশীল পিতৃ হৃদয় সান্নিধ্যের নিবিড়তায় সে যেন তাহার দুঃখে সান্ত্বনা পাইতে যায় হাজারি সস্নেহে তাহাকে কাছে বসাইল কিছুক্ষণ কেহই কথা বলিল না পরে অতসি বলিল কাকাবাবু আমি একদিন বলেছিলাম আপনার হোটেলের কাজের উন্নতি হবে মনে আছে সব মনে আছে অতসীমা ভুলিনি কিছুই আর যা কিছু এখানকার স্টার্টপত্র সব তো তোমার দয়াতে মা তুমি দয়া না করলে অতসে তিরস্কারে সুরে বলিল ও কথা বলবেন না কাকাবাবু ছি আমি টাকা দিলেও আপনার ক্ষমতা না থাকলে কি সে টাকা বাড়ত তিন বছরের মধ্যে এত বড় জিনিস করে ফেলতে পারত অন্য কেউ আনারই লোক আমি কিছুই জানতাম না কাকাবাবু এখানে এসে সব দেখে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি আপনি ক্ষমতাবান পুরুষ মানুষ কাকাবাবু এখন তুমি এরুশোলায় যাবে মা না বা শ্বশুরবাড়ি যাবে এরুশোলাতেই যাব বাবা মা দুঃখে সারা হয়ে আছেন তাদের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকব জানেন কাকাবাবু আমার ইচ্ছে দেশে এমন একটা কিছু করব যাতে সাধারণের উপকার হয় বাবার টাকা সব এখন আমি পাব শ্বশুর বাড়ি থেকেও টাকা পাব কিন্তু এ টাকার আমার কোনো দরকার নেই কাকাবাবু পাঁচজনের উপকারের জন্য খরচ করি সু যা ভালো বোঝ করো মা আমি তো ভাই কী বলব কাকাবাবু আপনি বোম্বে যাচ্ছেন নাকি হ্যাঁ মা অতসী ছেলে মানুষের মতো আবদারের সুরে বলিল আমায় নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে বেশ বাপে ঝিয়ে থাকব আপনাকে রেধে দেব আমার খুব ভালো লাগবে দেশে বেড়াতে যেও মা এবারটি নয় আমি তিন বছর থাকব সেখানে দেখি কীরকম সুবিধে অসুবিধে হয় এরপরে যেও ঠিক কাকাবাবু কেমন মনে থাকবে তো ঠিক মনে থাকবে যাও এখন শো গিয়ে মা অনেক কষ্ট হয়েছে গাড়িতে সকাল সকাল বিশ্রাম করো গিয়ে পরদিন বিবাহ টেপে নরম হাতখানি নরিনের বলিষ্ঠ পেশিবদ্ধ হাতে স্থাপন করিবার সময় হাজারি চোখে জল আসিল কতদিনের স্বাদ এতদিনে ঠাকুর রাধা বল্ল পূর্ণ করিলেন বংশীধর ঠাকুর বড়কর্তা সাজিয়া বিবাহ মজলিসে বসিয়াছিল 
সেও সে সময়টা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল হাজারিদা কাছাকাছি সব হোটেলের রাধুনি বামুনেরা তাহাদের আত্মীয় স্বজন লইয়া বরযাত্রী সাজিয়া আসে আছে এ বিবাহ হোটেলের জাতের ভিন্ন জগতের কোনো লোকের নিমন্ত্রণ হয় নাই ইহাদের উচ্চ কলরব হাসি ঠাট্টা হাগডাকে বাড়ি সরগরম হইয়া উঠিল বিবাহের পর দিন বর কোণে বিদায় হইয়া গেল বেশি দূর ওহারা যাইবে না এই রানাঘাটেরই চূর্ণির ধারে বংশীধর একখানা বাড়ি ভাড়া করিয়াছে পাঁচ দিনের জন্য সেখানে দেশ হইতে বংশীধরের এক দুঃসম্পর্কের বিধবা পিসি আসিয়াছেন বিবাহের ব্যাপারে বৌভাত সেখানেই হইবে হাজারি একবার রেলওয়ে হোটেলে কাজ দেখিতে যাইতেছে বেলা আন্দাজ দশটা বেটু চক্রতির হোটেলের সামনে ভিড় দেখিয়া থামিয়া গেল কোর্টের পিয়ন বেলি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে আর আছে রামরতন পাল চৌধুরী জমিদার ব্যাপারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল মহাজনের দেনার দায়ে বেচু চক্রতির হোটেল সিল হইতেছে হাজারে কিছুক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল তাহার পুরানো মনিবের হোটেল এইখানে সে দীর্ঘ সাত বছর সুখে দুঃখে কাটাইয়াছে এতদিনের হোটেলটা আজ উঠিয়া গেল একটু পরে পদ্মজি দু হাতে একটি বড় বালতি লইয়া হোটেলের পেছনের দরজা দিয়া বাহির হইতেই একজন আদালতের পেয়াদা বেলিফের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করিল বেলিফ সাক্ষী দুজনকে ডাকিয়া বলিল এই দেখুন মশাই এই মেলকটা হোটেল থেকে জিনিস নিয়ে যাচ্ছে এটা বেআইনি আমি পেয়াদাদের দিয়ে আটকে দিচ্ছি আপনাদের সামনে পেয়াদারা গিয়ে বাধা দিয়া বলিল বালতি রেখে যাও পরে আরও কাছে গিয়ে হাক দিয়া বলিল শুধু বালতি নয় বাবু বালতির মধ্যে পেতর কাঁসার বাসন রয়েছে পদ্মচি ততক্ষণে বালতি দুটা প্রাণপণে জোর করিয়া আটিয়া ধরিয়াছে সে বলিল এ বাসন আমার নিজের হোটেল চক্রতি মশায়ের আমার জিনিস উনি নিয়ে এসেছিলেন এখন আমি নিয়ে যাচ্ছি পেয়াদারা ছাড়িবার পাত্র নয় অবশ্য পদ্মচিও নয় উভয় পক্ষের বাঘ বেতনডা অবশেষে টানা হ্যাচরা হইবার উপক্রম হইল মজা দেখিবার জন্য লোক জুটিয়া গেল বিস্তর একজন মহাজন পাওনাদার বলিল আমি এই সকলের সামনে বলছি বাসন নামিয়ে যদি না রাখো তবে আদালতে আইন অমান্য করবার জন্য আমি তোমাকে পুলিশে দেব একজন সাক্ষী বলিল তা দেবেন কেমন করে বাবু ওর নামে তো ডিক্রি নেই আদালতের ও আদালতের ডিক্রি মানতে যাবে কেন বেলি বলিল তা নয় ওকে চুরির চার্জে ফেলে পুলিশে দেওয়া চলে এ হোটেল এখন মহাজন পাওনাদারের তার ঘর থেকে অপরের জিনিস নিয়ে যাবার রাইট কি ওকে জিজ্ঞেস করে ও ভালোই ভালোই দেবে কি না পদ্মচি তা দিতে রাজি নয় সে আরও জোর দিয়ে আঁকড়াইয়া আছে বালতি দুটি বেলি বলিল কেড়ে নাও মাল ওর কাছ থেকে বদমাইশ মাগি কোথাকার ভালো কথার কেউ নয় পেয়াদারা এবার বীরদর্পে আসিয়া গেল পুনরায় একচোর ধস্তাধস্তে সূত্রপাত হইবার উপক্রম হইতেই হাজারি সেখানে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল পদদিদি বাসন ওতে দিয়ে দাও লজ্জায় ও অপমানে পদ্মচির চোখে তখন জল আসিয়াছে জনতার সামনে দাঁড়াইয়া এমন অপমানিত সে কখনো হয় নাই এই সময় হাজারিকে দেখিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফিরিল এই দেখো না ঠাকুর মশাই তুমি তো এতদিন আমাদের হোটেলে ছিলে ও আমার জিনিস না বলো তুমি এ বালতি কার হাজারি সান্ত্বনা সুরে বলিল খেদো না এমন করে পদ্মদিদি এ হলো আইন আদালতের ব্যাপার বাসন রেখে রেখে দাও ঘরের মধ্যে আমি দেখছি তারপর কি ব্যবস্থা করা যায় অবশ্য তখন কিছু করিবার উপায় ছিল না সে আদালতের বেলিফকে জিজ্ঞাসা করিল কি করলে ওদের হোটেল আবার বজায় থাকে 
টাকা চুকিয়ে দিলে এওতি সোজা কথা মশাই সাড়ে সাতশো টাকার দাবিতে নালিস এখনো ডিক্রি হয়নি বিচারের আগে সম্পত্তি সিল না করলে তেনাদার ইতিমধ্যে মাল হস্তান্তর করতে পারে তাই সিল করা আদালতের পেয়াদারা কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেল বেজু চক্কর থেকে একধারে ডাকিয়া হাজারি বলিল আমার সঙ্গে চলুন কথা একবার স্টেশনের দিকে আসুন কথা আছে রেলের হোটেলে নিজের ঘরটিতে বেটু চক্কর থেকে বসাইয়া হাজারি বলিল কর্তা একটু চা খাবেন বেটু চক্রটির মন খারাপ খুব চা খাইতে প্রথমটা চাহে নাই হাজারি কিছুতেই ছাড়িল না চা পান ও জল যোগানতে বেচু বলিল হাজারি তুমি তো সাত আট বছর আমার সঙ্গে ছিলে জানো তো সবই হোটেলটা ছিল আমার প্রাণ আজ বাইশ বছর হোটেল চালাচ্ছি এখন কোথায় যাই কি করি পৈতৃক জোজ্জামা ঘর দরজা ছিল ফুলে নবলায় সে এখন আর কিছু নেই এই হোটেলই ছিল বাড়ি এমন কষ্ট হয়েছে এই বুড়ো বয়সে এখন দাঁড়াই কোথায় চালাই কি করে এমন অবস্থা হলো কি করে কর্তা দেনা বাঁধালেন কি করে খরচে আয়ে এই দানিং কুলো তো না হাজারি দুবার বাসন চুরি হয়ে গেল ছোট হোটেল আর এত ধাক্কা সইবার যান ছিল না ওর কাবু হয়ে পড়ল খদ্দের কমে গেল বাড়ি ভাড়া জমতে লাগল এসব নানা উৎপাত হাজারি বেচু চক্ষর থেকে তামাক সাজাইয়া দিয়া বলিল কর্তা একটা কথা আছে বলি আপনি আমার পুরনো মনি আমার যদি টাকা এখন থাকত আপনার হোটেলের সিল আমি খুলিয়ে দিতাম কিন্তু কাল মেয়ের বিয়ে এত টাকা আমার হাতে নেই তাই বলছি যতদিন বোম্বে থেকে না ফিরি আপনি আমার বাজারের হোটেলের ম্যানেজার হয়ে হোটেল চালান পঁচিশ টাকা করে আপনার খরচ দেব খাবেন দাবেন হোটেলে আর পদ্মদিদিও এখানে থাকবে মাইনে পাবে খাবে কি বলেন আপনি বেচু চক্রতির পক্ষে ইহা অসপনের স্বপন এই আশা সে কখনো করে নাই রেল বাজারের এত বড় কারবারি হোটেলের সে ম্যানেজার হইবে পদ্মজিও খবরটা পাইয়াছিল বোধ হয় বেচুর কাছেই সেদিন সন্ধেবেলা সে কুসুমের বাড়ি গেল কুসুম উহাকে দেখিয়া কিছু আশ্চর্য না হইয়া পারিল না কারণ জীবনে কোনোদিন পদ্মজি কুসুমের দোর মারায় নাই এসো পদ্মদিদি বসো আমার কি ভাগ্যি এ পিরিখানাতে বসো পিসি পান্ডবতা খাও বলো পিসি সেজে আনি পদ্মজি বসিয়া পান খাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কুসুমের সঙ্গে এ গল্প ও গল্প করিল পদ্ম বুঝিতে পারিয়াছে কুসুমও তাহার এক মনিব ইহাদের সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তবে চাকুরি বজায় রাখা যদিও সে মনে মনে জানে চাকুরি বেশি দিন তাহাকে করিতে হইবে না আবার একটা হোটেল নিজেরাই খুলিবে তবে বিপদের দিনগুলিতে একটা কোনো আশ্রয় কিছুদিন মাথা গুজিয়া থাকা পরদিন পদ্মজি হোটেলের কাজে ভর্তি হইল বেচু চক্রটিও বসিল গদির ঘরে ইহারা কেহই যে বিশ্বাসযোগ্য নয় তাহা হাজারি ভালো করিয়াই বুঝিত তবে কথা এই যে ক্যাশ থাকিবে নরেনের কাছে বেচু চক্রটি দেখাশোনা করিয়াই খালাস হাজারির মনে হইল সে তাহার পুরনো দিনের হোটেলে আবার কাজ করিতেছে বেচু চক্রতি তাহার মনিব পদ্মজিও ছোট মনিব পদ্ম যখন আসিয়া সকালে জিজ্ঞাসা করিল ঠাকুরমশাই ইলিশ মাছ আনাবো এবালা না পোনা তখন হাজারি পূর্ব অভ্যাস মতোই সম্রমের সঙ্গে উত্তর দিল যা ভালো মনে করো পদ্মদিদি পচা না হলে ইলিশই এনো বেচু চক্রটি পাকা ব্যবসাদার লোক এবং হোটেলের কাজে তাহার অভিজ্ঞতা হাজারির অপেক্ষা অনেক বেশি 
সে হাজারিকে ডাকিয়া বলিল হাজারি একটা কথা বলি তোমার এখানে ফার্স্ট আর সেকেন্ড ক্লাসের মধ্যে চার পয়সার তফাৎ রেখেছ এটা ভালো মনে হয় না আমার কাছে এতে করে সেকেন্ড ক্লাসে খদ্দের কম হচ্ছে বেশি লোক ফার্স্ট ক্লাসে খায় অথচ খরচ যা হয় তাদের পেছনে তেমন লাভ দাঁড়ায় না গত এক মাসের হিসেব খতিয়ে দেখলাম কি না নরেন বাবা যে ছেলে মানুষ সে হিসেবের কি বোঝে হাজারি কথাটার সত্যতা বুঝিল বলিল আপনি কি বলেন কর্তা আমার মনে হচ্ছে এই যে ফার্স্ট ক্লাস হয় একদম উঠিয়ে দাও নয়তো আমার হোটেলের মতো অন্তত দু আনা তফাত রাখো শীতকালে যখন সব সস্তা তখন এ থেকে যা লাভ হবে বর্ষাকালে বা অন্য সময় ফার্স্ট ক্লাসের খদ্দেরদের পেছনে সেই লাভের খানিকটা খেয়ে দিয়েও যাতে কিছু থাকে তা করতে হবে বুঝলে না তা করুন কর্তা আপনি যা বোঝেন আমি আর কি তত বুঝি বেটু চক্রতে খুব সন্তুষ্ট আছেন হাজারির ব্যবহারে ঠিক সেই পুরনো দিনের মতোই হাজারি নম্র কথাবার্তা যেন তিনি মনি হাজারি তা চাকর যদিও পদ্মজি ও তাহার দুজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস হাজারি যা কিছু করিয়া তুলিয়াছে সবই তাহা কপালের গুণে আসলে তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই তবু দুইজনে এমন মনে ভাবে বুদ্ধি থাক আর নাই থাক বুদ্ধি অবশ্য সকলের থাকে না লোক হিসেবে হাজারি কিন্তু খুবই ভালো সকালে উঠিয়া হাজারি এক কলিকা গাজা সাজিবার উদ্যোগ করিতেছে এই সময়টা সকলের অগোচরে সে একবার গাজা খাইয়া থাকে হোটেলে গিয়ে আজকাল সে সুবিধা ঘটে না এমন সময় অত শিখে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি গাজার কলিকা ও সাজ সরঞ্জাম লুকাইয়া ফেলিল অতসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল কি মা কাকাবাবু আপনি কবে বোম্বে যাচ্ছেন আসছে মঙ্গলবার যাব আর চার দিন বাকি আমার বড্ড ইচ্ছে আপনাকে নিয়ে এরুশোলা যাব আমাদের বৈঠকখানায় আবার আপনাকে আর বাবাকে চা জল খাবার এনে দেব যাবেন কাকাবাবু হাজারি চোখে জল আসিল কি তুচ্ছ স্বাদ মেয়েদের মনের এই সব অতি সামান্য আশা আকাঙ্ক্ষায় কি সব সময় পূর্ণ হয় কি করিয়া সে এরুশোলা যাইবে এখন ছেলে মানুষ না হয় বলিয়াই খালাস মুখে বলিল মা সে হয় না কত কাজ বাকি এদিকে সে তো মা জানো না নরেন ছেলে মানুষ ওকে সব জিনিস দেখিয়ে বুঝিয়ে না দিলে আজ চলো না আমায় নিয়ে গরুর গাড়িতে আমরা বাপে মেয়েতে চলে যাই কাল বিকেলে চলে আসবেন তাছাড়া টেপিও বলেছিল একবার গায়ে যাবার ইচ্ছে হয়েছে চলুন কাকাবাবু চলুন তা নিতান্ত যদি না ছাড়ো মা তবে পরশু সকালে গিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যার পর ফিরতে হবে থাকবার একদম উপায় নেই কারণ তার পর দিনই বিকেলে রওনা হতে হবে আমায় বোম্বাইয়ের ডাক গাড়ি রাত আটটায় ছাড়ে বলে দিয়েছে বৈকালে চূর্ণির ধারে নিম গাছটার তলায় হাজারি একবার গিয়া বসিল পাশে চুন কয়লার আরতে হিন্দুস্তানি কুলিরা সেইভাবে সুর করিয়া সমস্বরে ঠেট হিন্দিতে গজল গাহিতেছে চূর্ণির খেয়াঘাটে ওপারের ফুলে নবলার হাটের হাঁটুরে লোক পারাপার করিতেছে পুরনো দিনের মতোই সব সে কি আজও বেচু চক্রতির হোটেলে কাজ করিতেছে পদ্মঝির মুখ নাড়া খাইয়া তাহাকে কি এখনই সদ্য আজ বসানো কয়লার উনুনের ধোয়ার মধ্যে বসিয়া ওবালার রান্নার ফর্দ বুঝিয়া লইতে হইবে সেই পদ্ধতিটি সেই বেটু চক্রতির সঙ্গে সকাল বেলাও তো কথাবার্তা হইয়াছিল দাড়ি পাল্লার পাল্লা বদল হইয়াছে পুরনো দিনের সম্বন্ধগুলো ছায়াবাজির মতো অন্তর্হিত হইল কোথায় বোম্বাই বোম্বাই কত দূর কে জানে টিপিকে লইয়া অতসি বা কুসুমকে লইয়া যদি যাওয়া যাইত ইহারা যে কেহ সঙ্গে থাকিলে সে বিলেত পর্যন্ত যাইতে পারে 
দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় বিনা আশঙ্কায় বিনা দ্বিধায় চলিয়া যাইতে পারে তখনকার দিনে সে কি একবারও ভাবিয়াছিল আজকার মতো দিন তাহার আসিবে নরেনকে যেদিন প্রথম দেখে সেদিনই মনে হইয়াছিল যে সুন্দর ছবিটি টেপি লাল চেলি পড়িয়া নরেনের পাশে দাঁড়াইয়া মুখে লজ্জা চোখে চাপা আনন্দের হাসি তখন মনে হইয়াছিল এসব দূর আসা এও কি কখনো হয় সবই ঠাকুর রাধা বল্লবে দয়া নতুবা সে আবার কবে ভাবিয়াছিল যে বোম্বাই যাইবে দেড়শো টাকা মাহিনায় চাকরি লইয়া পরদিন অতসে আসিয়া আবার বলিল কবে এরশোলা যাবে কাকাবাবু টেপিও যাবে বলেছে কাকিমাও বলেছেন গায়ে থেকে সেই আজ দু বছর আড়াই বছর এসেছেন আর কখনো যাননি ওরও যাবার ইচ্ছে একদিনের জন্য চলুন না আবার স্বগ্রামে আসিয়া উহাদের গাড়ি ঠুকিল বহুদিন পরে হাজারিতের বাড়িটা বাসযোগ্য নাই খড়ের ঘর এতদিন দেখাশোনার অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ঝড়ে খড় উড়িয়া যাওয়ার দরুন চালের নানা জায়গা দিয়া নীল আকাশ দিব্যি চোখে পড়ে অতসে টানাটানি করিতে লাগিল তাহাদের বাড়িতে সব শুদ্ধ লইয়া যাইবার জন্য কিন্তু টেপির মা রাজি নয় নিজের ঘর ধরের ওপর মেয়ে মানুষের চির কাল টান ভাঙা ঘরের উঠানের জঙ্গল নিজের হাতে তুলিয়া ফেলিয়া টেপির সাহায্যে ঘরের দাওয়া ও ভিতরকার মেঝে পরিষ্কার করিয়া নিজের বাড়িতেই সে উঠিল টেপিকে বলিল তুই বস মা আমি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি পেয়ারাতলার ঘাটে কতদিন যায়নি পুকুরের ঘাটে গিয়া এ পাড়ার রাধু চাটুর্যের পুত্রবধুর সঙ্গে প্রথমেই দেখা সে মেয়েটির বয়স প্রায় টেপির মায়ের সমান দুজনে যথেষ্ট ভাব চিরকাল টেপির মাকে দেখিয়া সে তো একেবারে অবাক বাসন মাজা ফেলিয়া হাসি মুখে ছুটিয়া আসিয়া বলিল ও মা দিদি যে কখন এলি দিদি আর কি আমাদের কথা মনে থাকে তোমার এখন বড় হো লোক হয়ে গেছ সবাই বলে গরিবদের কথা কি মনে পড়ে দুজনে দুজনকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল কিছুক্ষণ পরে রাধু চাটুর্যের পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া টেপির মা ঘাট হইতে ফিরিল মেয়েটি বাড়ি ঢুকিয়া টেপিকে বলিল চিনতে পারিস মা ও মা কাকে হওয়া যে আসুন আসুন এসো মা জন্ম এও স্ত্রী হও সাবিত্রী সমান হও হ্যাঁ তা তোমার কেমন আক্কেল মেয়েকে আনলে অমনি জামাইকে আনতে হয় না শুনেছি যাদের মতো জামাই হয়েছে এ চুরি কে দিয়েছে দেখি মা কভরি একে কি বলে বাসা দেখি দেখি কখনো শুনিও নি এসব না তা একটা কথা বলি তোমাদের রান্না এবেলা এখানে হওয়ার উপায় নেই আমার বাড়িতে তোমরা সবাই মিলে দুটো ডাল ভাত টেপি বলিল সে হবে না কাকিমা অতসে দিয়ে এসেছে আমাদের সঙ্গে জানো না অতসে তো সবাইকে বলেছে খেতে সেখানেই নিয়ে গিয়ে তুলেছিল আমাদের মা গেল না জানেন তো মার সাত প্রাণ বাধায় ভিটের সঙ্গে রানাঘাটে রমন বাড়ি কলের জল শহর জায়গা সেখানে থাকতেও মা শুধু বাড়ি বাড়ি করে আহা বাড়িটার কি ছিঁড়ি ফুটো খড়ের চাল বাড়ি বললেও হয় গোয়াল বললেও হয় বাপের বাড়ির নিন্দে করিস নে যা যা আজ নহয় বড় লোক শ্বশুর হয়েছে এই ফুটো খড়ের চালের তলায় তো মানুষ হয়েছে হাসি গল্পের মধ্য দিয়ে প্রায় ঘন্টা দুই কখন কাটিয়া গেল ইহাদের আসিবার খবর পাইয়া এ পাড়ার ও পাড়ার মেয়ে মহল সবাই দেখা করিতে আসিল জামাইকে সঙ্গে করিয়া না আনার দরুন সকলেই অনুযোগ করিল টেপির মা বলিল জামাই রাজবা জো নেই রে রেলের হোটেলে দেখাশোনা করেন সেখানে একদিন না থাকলে চুরি হবে উপায় থাকলে আনি নে মা অতসের দুর্ভাগ্যের কথা সকলেই পূর্বে জানিত গ্রামসূত্র লোক তাহার জন্য দুঃখিত সবাই এক বাক্যে বলে অমন মেয়ে দেবীর মতো মেয়ে আর তারই কপালে এই দুঃখ 
এই কোচি বয়সে সন্ধ্যার দেরি নাই অতশীতের বৈঠকখানায় বসিয়া অতসীর বাবার সঙ্গে হাজারি কথাবার্তা বলিতেছিল হরিচরণবাবু কন্যার অকাল বৈঠক পেয়ে বড় বেশি আঘাত পাইয়াছেন হাজারির মনে হইলে যেন এই আড়াই বৎসর ব্যবধানে আরও দশ বৎসর তার বয়স বাড়িয়া গিয়াছে মেকে দেখিয়া আজ তবু একটু সুস্থ হইয়াছেন হরিচরণবাবু বলিলেন এই দেখো তোমার বয়স আর আমার বয়স খুব বেশি তফাত হবে না তোমারও প্রায় পঞ্চাশ হয়েছে না হয় এক আধ বছর বাকি কিন্তু তোমার জীবনে উদ্যম আছে আশা আছে মনে তুমি এখনো যুবক কাজ করবার শক্তি তোমার অনেক বেশি এই বয়সে বোম্বে যাচ্ছ শুনে হিংসে হচ্ছে হাজারি বাঙালির মধ্যে তোমার মতো লোক যত বাড়বে ঘুমন্ত যাত্রা তত জাগবে এরা পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে গলায় তুলসীর মালা পরে পরকালের জন্য তৈরি হয় দেখছ না আমাদের গায়ের দশা ইহকালি দেখলি নে ভোগ করলি নে তোদের পরকালে কি হবে বাবু সেখানেও তো ভূতের ভয় পরকালে নরকে যাবে তুমি কি ভাব অকন মা অলস ভীরু লোকদের স্বর্গে জায়গা দেন নাকি ভগবান এই সময়ে পুরনো দিনের মতো অতসে আসিয়া উহাদের সামনে টেবিলে জলখাবারে রেখাবি রাখিয়া বলিল খান কাকা বাবু চা নি বাবা তুমিও খাও খেতে হবে সন্ধ্যার এখনো অনেক দেরি কিছুক্ষণ পরে চা লইয়া অতসী আবার ঢুকিল পেছনে আসিল টেপি সেই পুরনো দিনের মতো সবই তবুও কত তফাৎ অতসীর মুখের দিকে চাহিলে হাজারির বুকের ভেতরটা বেদনায় টনটন করে তবুও তো মা বাপের সামনে অতসী বিধবার বেশ যতদূর সম্ভব বর্জন করিয়াছে মা বাপের চোখের সামনে সে বিধবার বেশি ঘুরিতে ফিরিতে পারিবে না ইহাতে পাপ হয় হইবে হরিচরণ বাবু সন্ধানি করিতে বাড়ির মধ্যে গেলেন অতসীর দিকে চাহিয়া হাজারি বলিল কেমন মা তোমার সাজ ছিল মিটেছে নিশ্চয়ই কাকা বাবু টেপি কি বলিস কতদিন ভাবতুম গায়ে তো যাব সেখানে টেপিও নেই কাকাবাবু নেই কাদের সঙ্গে দুটো কথা বলব কাল আমার সঙ্গে রানাঘাট যেতে হবে কিন্তু মা বাহ সে আমি বাবা মাকে বলে রেখেছি আপনাকে উঠিয়ে দিতে হবে কি রকম কাকাবাবু টেপি এখন দিন কতক আমার কাছে এখানে থাক না তাহলে আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবার সময় ওকে এখানে নিয়ে আসি নরেনবাবু মাঝে মাঝে এখানে আসবেন এখন নরেনের কথা বলিতে টেপি বাপের অলক্ষিতে অতসীকে একরকম রাম চিমটি কাটিল কাকাবাবু পুজোর সময় আসবেন তো এবার আমাদের গায়ে আমরা ঠাকুর পুজো করব পুজোর তো অনেক দেরি এখনো মা যদি সম্ভব হয় আসব বইকি তবে তুমি যদি পুজো করো তবে আসবার খুব চেষ্টা করব টেপি বলিল তোমাকে আসতেই হবে বাবা মা বলেছে এবার প্রতিমা গড়িয়ে কোজাগুরি লক্ষ্মী পুজো করব এখনো তিন চার মাস দেরি পুজোর সে সময় ছুটি নিয়ে আসবে বাবা কেমন তো রাধু মুখুর্জের পুত্রবধূ নাছর বান্দা হইয়া পড়িয়াছিল রাত্রে তাহাদের বাড়িতে সকলকে খাইতে হইবে টেপির মা সন্ধেবেলা হইতেই রাধু মুখুর্জের বাড়ি গিয়া জুটিয়াছে মোচা কুটিয়া দেশি কুমড়ো কুটিয়া তাহাতে সাহায্য করিতেছে সে সরলা গ্রাম্য মেয়ে শহরের জীবনযাত্রার চেয়ে পাড়া গেই এই জীবন তাহার অনেক ভালো লাগে সে বলিতেছিল ভাই শহর টহর কি আমাদের পোষায় এই যে কুমড়োর ডাটাটুকু এই এক পয়সা এই এতটুকু করে কুমড়োর ফালি এক পয়সা সে ফালি কাটতে বোধ হয় পোড়ার মুখ মিনসেদের হাত কেটে গিয়েছে আমার ইচ্ছে কি হয় জানো ভাই উনি চলে গেলে আমি তিন চার দিনের মধ্যে আবার গায়ে আসব পুজো পর্যন্ত এখানেই থাকব মেয়ে মেয়ে জামাই থাকলো রানাঘাটের বাসায় ওরাই সব দেখাশোনা করুক ওদের জিনিস আমার সেখানে ভালো লাগে না স্বামীকে কথাটা বলিতে হাজারি বলিল 
তোমার ইচ্ছে যা হয় করো কিন্তু তার আগে ঘরখানা তো সারানো দরকার ঘরে জল পড়ে ভেসে যায় থাকবে কিসে টেপির মা বলিল সে ভাবনার তোমার দরকার নেই আমি অতসুদের বাড়ি থেকে কি ওই মুখুর্জুদের বাড়ি থেকে ঘর সারিয়ে নেব জামাইকে বলে যেও খরচা যা লাগে যেন দেয় রাধু মুখুর্জের বাড়ি রাত্রে আহারের আয়োজন ছিল যথেষ্ট খিচুড়ি ভাজা ভুজি মাছ ডিমের ডালনা বড়া ভাজা টক দই আম সন্দেশ অতসীকেও যাইতে বলা হইয়াছিল কিন্তু সে আসে নাই টেপি ডাকিতে গেল কিন্তু অতসি বলিল আমার মাথা ভয়া নোখ ধরিয়া আছে সে যাইতে পারিবে না শেষ রাত্রে দুখানা গাড়ি করিয়া সকলে আবার রানাঘাটে আসিল দুপুরের পর হাজারি একটু ঘুমাইয়া লইল ট্রেন নাকি সারা রাত চলিবে কখনো তো এত দূর যায় নাই এতক্ষণ গাড়িতেও থাকে নাই খুম হইবেই বা কখন যাইবার সময় টেপির মা ও টেপি কাঁদিতে লাগিল কুসুমও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিল অতসি সকলকে বুঝাইয়া বলিল ছি কাঁদে না ও কি কাকিমা বিদেশ যাচ্ছেন একটা মঙ্গলের কাজ ছি টেপি অমন চোখের জল ফেলে না ভাই হাজারি ঘরের বাহির হইয়াছে সামনেই পদ্মটি পদ্মটি বলিল এখন এই গাড়িতে যাবেন ঠাকুর মশাই হ্যাঁ পদ্মদিদি ও বেলা খদ্দের কত এই চল্লিশ জনের মতো সেকেন্ড ক্লাস বেশি ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছিলে তো পদ্মটি হাসিয়া বলিল ও মা তার বলতে হবে যতদিন বাজারে পাই ততদিন ইলিশের বন্দোবস্ত আসার থেকে আসিন দেখেছিলাম তো হোটেলে হ্যাঁ সে তোমাকে আর আমি কি শেখাবো তুমি হলে গিয়ে পুরনো লোক বেশ হুঁশিয়ার থেকো পদ্মদিদি ভেব তোমার নিজেরই হোটেল পদ্মজি এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাইল হঠাৎ ঝুঁকিয়া নিচু হইয়া বলিল দাঁড়ান ঠাকুর মশাই পায়ের ধুলোটা দেন একটু হাজারি অবাক স্তম্ভিত চক্ষুকে বিশ্বাস করা শক্ত এ কি হইয়া গেল পদ্মদিদি তাহার পায়ের উপর উপর হইয়া পায়ের ধুলা লইতেছে এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করিবারও দুঃসাহস কখনো তাহার হয় নাই কোনো সৌভাগ্যটা বাকি রইল তাহার জীবনে স্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিল দুই হোটেলের কর্মচারীরা প্রায় সকলে তাছাড়া অতসি টেপি নরেন বাহিরের লোকের মধ্যে যদুবারুচে যদুবারু যে সত্যি আজকাল হাজারিকে যথেষ্ট মানিয়া চলে তাহার ধারণা হোটেলের কাজে হাজারি এখনো অনেক বেশি উন্নতি দেখাইবে এই তো সবে শুরু অতসি পায়ের ধুলা লইয়া বলিল আসবেন কিন্তু পূজার সময় কাকাবাবু মেয়ের বাড়ি নেমন্তন্ন রইল ঠিক আসবেন টেপি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল খাবারের পুটুলিটা ওপরের তাকে থেকে নামিয়ে কাছে রেখো বাবা নামাতে ভুলে যাবে তোমার তো হুঁশ থাকে না কিছু আজ রাত্রে রেই খেয়েও ভুলে যেও না কাল বাসি হয়ে যাবে পথে ঘাটে বাসি খাবার খাবারের দরকার নেই মনে থাকবে তোমার চিঠি পেলে মা বলেছে রাধা বল্লভতলায় পুজো দেবে চলন্ত ট্রেনের জানলার ধারে বসিয়া হাজারের কেবলই মনে হইতেছিল পদ্ধতিতে যে আজ তাহার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল এ সৌভাগ্য হাজারি সকল সৌভাগ্যকে ছাপাইয়া ছাড়াইয়া গিয়াছে সেই পদ্মদিদি ঠাকুর রাধা বল জাগ্রত দেবতা তুমি কোটি কোটি প্রণাম তোমার চরণে তুমি আছো আর কেহ নাই থাকিলেও জানি না এরই সাথে শেষ হলো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বিখ্যাত উপন্যাস আদর্শ হিন্দু হোটেল গল্প পাঠ কেমন লাগছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন এবং আরও কি গল্প শুনতে চান সেটাও কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন